কি কথা কি কথা আব্বুর সাথে আমার আব্বু বলো তুমি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখছো টাকার জন্য টাকা নিয়ে তুমি সম্পর্কই রাখতে আমার সাথে আব্বু খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল আমি চিন্তা করলাম আব্বু সাথে টাকা পয়সা নিবো না যা পাই নিজে করবো কলেজে পড়া অবস্থা কলেজে পড়া অবস্থা হয় তখন আমি ইলেভেনে পড়ি মাত্র হুম এর মধ্যে বাবা ওকে বলতেছে বড় বাসায় বাবা বলতেছে ওকে শোন সাত দিন কিন্তু ড্রাইভার আসবে না গাড়িটা বাইরে যে ওয়াশ করে আনবি তো ও বলল আমি ওকে বললাম বাইরে কোথায় যাবি ওয়াশ করাতে তো বলে গ্যারেজে যাবো আমি কত করে নিবে সাতশো নয় আটশো নয় এক হাজার নয় ডিপেন্ড করে কি ওয়াশ তাই আমি বললাম যদি আমি তোর গাড়িটা ওয়াশ করে দিই আমাকে ফিফটি পার্সেন্ট টাকা দিবি তুই তো বেসিক্যালি ভালো ফ্রেন্ড হলে কি বলতো ভাই ধর বেটা এইসব লাগবে না তুই এমনি রাখ হেল্প করতো ও বলো ঠিক আছে তুই করে দিস সাত দিন আমি তোকে ফিফটি পার্সেন্ট টাকা দিয়ে দেবো ফিফটি পার্সেন্ট তোর ফিফটি পার্সেন্ট আমার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের আরও একটি এপিসোডে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে আসার জন্য খুব সহজ নিয়ম আপনারা চাইলে আমাদেরকে মেইল করতে পারেন আমাদের মেইল অ্যাড্রেসটি আপনারা ভিডিওর কোনায় ফিক্স দেখতে পাচ্ছেন এবং একই সাথে মেইল অ্যাড্রেসের নিচেই আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে জিরো এই নম্বরে আপনারা ফোন করবেন ফোন করে ফোন থেকে যে নির্দেশনা পাবেন সেই অনুসারে আপনি আপনার কথাগুলো এখানে রেকর্ড করবেন এবং একই সাথে যদি আপনারা মেইল করতে চান তাহলে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ টোয়েন্টি অ্যাট জিমেইল ডট কম স্পেলিংটা আপনারা দেখে নেবেন ইমেইল থেকে আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেসটা যেটা দেওয়া আছে ভিডিওতে সেটাতে দেখে নেবেন খুব সহজ পি আর এ এন ডি আই এন জি বি এ এন জি এল এ ডি ই এস এইচ টোয়েন্টি অ্যাট জিমেইল ডট কম ওকে সো আমি কথা বলার মনে হয় শুরুতে আমার সঙ্গে যিনি আছেন চলুন তার সঙ্গে আমরা একটু পরিচিত হই নামটা একটু বলতে হবে আমার নাম আদনান রহমান আদি বয়স কত আমার বয়স থার্টি ফাইভ আপনার জন্ম জেলা কোথায় আমার পাবনাতে দেশের বাড়ি হচ্ছে পাবনা পাবনায় আমার জন্ম হয়েছে পাবনাতে আমি ছোটকালে গ্রিন লিফ স্কুলে পড়তাম গ্রিন লিফ গ্রিন লিফ কিন্তু বাবা কি করতো আপনার আব্বু বিজনেস আব্বু প্রথম থেকে ব্যবসা করত কিসের ব্যবসা আমাদের হচ্ছে মৌটুসি যেটা এখন টেক ওভার করছে মৌটুসি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল একটা পাবনাতে আচ্ছা বেকারি ছিল জি ওকে এটা হচ্ছে 1988 এ প্রথম পাবনাতে হয় মানে বাবা কি ওই বেকারি প্রোডাক্ট গুলো নিজে বানাতেন না নিজে 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 বানাতেন নিজে বানাতেন এটা কি আপনার বাবা শুরু করেন নাকি এর আগে থেকে আপনি পাবনাতে প্রথম বেকারি আমরা নিয়ে আসি ও ওকে সো ওইখান থেকে আব্বুর মেইন বিজনেস শুরু আমাদের জায়গার উপরই বেকারির কারখানা তৈরি হয় ওকে প্লাস হচ্ছে আপনার আব্বু তখন মোটিশার দোকান ছিল ওই দোকানে আব্বু বেকারি প্লাস আদার যে গ্রসারি যে আইটেমগুলো হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর টাইপের তখন তো ডিপার্টমেন্ট বলতো না নর্মাল গ্রসারি শপই বলতো আমার বাবাকে মোটামুটি পাবনা শহরে যদি কেউ বলে শহীদুর রহমান শহীদ এক নামে সবাই চিনত ও ছিল না একজন ছিলেন হাসেম স্যার বাট ওর মাহামুরি কোনো কিছু না সো ক্যারেট কোচিংয়ে থাকি ক্যারেট কোচিংয়ে প্রচুর মার খাই কারণ আমি খুবই খারাপ ম্যাথে বাট আমি তো আপনার দেখি সবাই ম্যাথে খুব ভালো হয় সো আমি ম্যাথে খুবই খারাপ ছিলাম প্রথম থেকেই তো প্রচুর মার খাই লাস্টে অ্যাডমিশন টেস্ট ক্যারেট দিয়ে আমি মির্জাপুর ক্যারেট কলেজে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি চান্স পাই না ওকে সো এটা আমার লাইফের বলতে পারেন ফার্স্ট ফেলর তো তখন পাবনার কিছু ছেলে মেয়ে ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করতো দার্জিলিংয়ে ওকে তো আব্বু চিন্তা করলো যে ওকে আর বাংলাদেশে না রাখি ওকে ইন্ডিয়া হোস্টেলে দিদি আপনি একটাই ছেলে ছিলেন না আমি একটাই ছিলাম আমার বংশে আমি একটা ছেলে ও ওকে আমার সব বোন চাচাদেরও সব মেয়ে ওকে তো আব্বু তখন আমাকে দার্জিলিংয়ের সেন্ট অগাস্টিন স্কুল কাশিয়াং এটা ওইখানে স্যার জেফ্রি হোস্টেল নামে একটা হোস্টেল ছিল স্কুলের পাশেই তো ওইখানে আমাদের পাবনা আরও দুইটা তিনটা আঙ্কেলের ছেলেরা পড়াশোনা করতো ওকে সো আব্বু আমাকে ওখানে অ্যাডমিশন দেয় সেন্ট অগাস্টিন স্কুলে দেন ক্লাস সেভেন থেকে আমার ইন্ডিয়ার জার্নি শুরু আমাদের ঘুম থেকে উঠতে হতো ভোর পাঁচটায় পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতাম সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট যান আটটার মধ্যে স্কুল আর লাঞ্চ ব্রেক হতো টুয়েলভ ও ক্লক বারোটার সময় লাঞ্চ শেষ করে একটা থেকে ক্লাস চারটা পর্যন্ত ক্লাস হতো চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ব্রেক টাইম পাঁচটা থেকে স্টাডি টাইম সাতটার সময় ডিনার দেন স্লিপ ওরে বাবা মানে আমাদের কাশিয়ং এ ছিল আপনার রাত যদি নয়টা বাজে তার মানে বাংলা মানে এখন মানুষের রাত তিনটা যেরকম আমাদের এখন ওইরকম এত সাইলেন্স এত সাইলেন্ট এবং দার্জিলিং এ একটা জিনিস আমি সবসময় বলতে চাই দার্জিলিং স্কুল যারা পড়াশোনা করছে অনেকে দেখতেছে হয়তো বা আমাদের ওখানে দুইটা জিনিস খুব কমনলি শেখানো হতো একটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন ম্যানার 
and how to give respect to elder eta bhai ami bangladesh e eshe paini jeta ami okhane shikhchi ebong jeta amra ekhon jemon senior der sathe kotha bolte keno automatically hat ta piche chole jay ei sob kichu mannerism ase discipline jeta amra oikhan theke shikhchi ami mone kori okhane best learning place but ki hoto bhai ashole family the jemon dure chole gelam tokhon ekta depression kaaj korto je amar bon to pab nai bonek to padhaini amake padhalo keno ওখানে সব ছেলেদের আমাদের একটা টাকটিন ছিল টাকটিন মানে ওই টাকটিনের কন্টেনারের মধ্যে সবার খাবার থাকতো বিকালে খাওয়ার জন্য সবাই মনে পাঁচটা সাতটা টাকটিন নিয়ে যেত আমি পেতাম একটা এবং যদি আমি খাবার বেশি নিতাম বলতে এই এত লাগবে না এত নিচ্ছ কেন এই এত খরচ করা যাবে না আবু খুব স্ট্রিক্ট ছিল ছোটোকাল থেকে তো অনেক সময় হতো কি যেমন সবাই খেয়ে তাকে তাকে দেখতাম কে কি খায় কারণ আমার তো ওই পরিমাণ খাবার তো আমার টাকটিনের মধ্যে নাই আমাকে তো সার্ভাইভ করতে হবে থ্রি মান্থ পকেট মানি আব্বু এভাবে দিত না আমাদেরকে আমাকে দিত না বেসিক্যালি কারণ ভাবতে হয়তো বা ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে এর মধ্যে আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই ভাই এখানে অনেক সময় অনেক আমি আপনার অনেক এপিসোডও দেখছি বাপ মার থেকে নেগলিজেন্সে আমরা বাবা মাকে অনেক সময় ভুল বুঝি বেশিরভাগই বুঝি বাট আমি সবসময় আমার ছোটোবেলাতে পজিটিভ নেওয়ার অভ্যাসটা আমার বেশি তো আমি যখন ডিপ্রেশনে যেতাম বা যখন এই টাইপের কোনো সিচুয়েশনে ফেস করতাম আমি মনে করতাম আব্বু তো ভালোর জন্যই করছে হয়তো বা বাট একটা পয়েন্ট অফ টাইমে যে না ভাই আপনার একটু ডিপ্রেশন লাগবে কারণ যখন দেখবেন যে আপনি আপনার বড় বোন আপনার বাবার কাছে যখন চাচ্ছে যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে তাই পাচ্ছে যখন আপনি যাচ্ছেন আপনাকে বলতে সেটা দাম বেশি এটা জিনিস ভালো না বা কোনো না কোনো এক্সকিউজ আছে এটার আপনি পরে কোনো লজিক খুঁজে পেয়েছেন যে বড় বোন কতটা সাপোর্ট কেন করতো আপনাকে সে বড় মেয়ে ছিল প্রথম কন্যা সন্তান নট লাইক দিস এটার একটা লজিক আমার বাবার কাছ থেকে আমি শুনতাম আমার বাবা কিন্তু আমার বোনকে খুব বেশি আদর করতো এবং বেশি বেশি প্রায়োরিটি দিত কোনো কোনো ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে দেয়নি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিত বাট আমাকে তখন একটা মেসেজ দিত সেটা হচ্ছে ও তো একটা সময় এখান থেকে চলে যাবে এই সংসার থেকে ও ডেফিনেটলি ওর বিয়ে হবে ও পরের সংসারে চলে যাবে ওখানে গিয়ে ও কেমন থাকবে আমি তো জানি না দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ এবং আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে এই মায়ার জিনিসটা আল্লাহ এত সুন্দর করে বিন্যস্ত করেছে খুব সবভাবে দেখবেন যে বাবারা মেয়েদেরকে একটু বেশি আদর করে এবং মেয়েরাও বাবার দিকে একটু বেশি আসে হ্যাঁ এবং ছেলের ব্যাপারে দেখা যায় মায়েরা অনেক বেশি আদর করে মেয়েদেরকে হয়তো ওই 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 রকম অত পরিমাণ করে না হতে পারে আমি বলছি না পজিটিভ জন্য অবশ্যই এটা নেগেটিভ নিলে অবশ্যই আমি ডিপ্রেশনে যাবো এটাই স্বাভাবিক ভাই কারণ ছোটোকালে দেখছি ওখানে ছোটোবেলাতে এত কিছু লজিক থাকে না কাজ করে মান্থলি ভাই বা দুই মাস পর পর প্যারেন্টস ডে থাকতো আমার ফ্যামিলি কিন্তু কখনো যায়নি আচ্ছা আমি দার্জিলিং এ পাঁচ বছর ছয় বছর থাকা অবস্থায় আমার চাচা আর বড় বোন গেছিল একবার দেখতে আমাকে ফোন মাসে একবার তো দিত সবার ফোন তো সপ্তাহে আসতো দুই সপ্তাহ বা পনেরো বা এক মাস পর পর আসতো এইসব জায়গা বা সামটাইমস আপনি হার্ট করবে যেন ওয়েন ইউর সিং যে আপনার পাশের ফ্রেন্ডকে ফ্যামিলি ফোন দিচ্ছে বাট আপনার ফোন কল আসতেছেন উপর থেকে ডাকতেছে না কেউ ওই সময় কিন্তু ভাই একটু কষ্ট লাগে আমার লাগছে হয়ে যায় বাট ওখানে আমাদের অপশন ছিল না খারাপ হয়ে যাবো হোস্টেল লাইফ বাট বেস্ট লাইফ যারা হোস্টেল লাইফ লিড করেনি তারা জানে না লাইফের মজাটা কি স্টুডেন্ট লাইফে আসলে এটা এটা কোনো না কোনো পর্যায়ে করা উচিত রিজন হচ্ছে ভাই আমরা বাংলাদেশে দেখছি যে স্কুল বাং করে সিনেমা হলে যায় মার্কেটে যায় মাঠে যায় আমাদের বাং করলে ভাই বাথরুমে বসে থাকতে হতো কোনো অপশন নেই এটা ছাড়া কেন আমরা সারের যদি আসার কেমন যদি বের হতাম ক্লাস থেকে ডেফিনেটলি আমাদের বাথরুমে যে ওই পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা চল্লিশ মিনিট বাথরুমে বসে থাকতে হতো ওইটা আমাদের বাংকের অপশন প্রথম দিকে খুব ফান হতো বাট তারপর আর ভালো লাগতো না বাথরুমে বসে থাকতো তারপর কারণ ভালো লাগে না এনি হো আমি আমি আমাদের আমার লাইফে ভাই গাইডলাইন ছিল না কোনো যেমন অনেকের ক্যারিয়ার নিয়ে অনেকে বাবা মার গাইডলাইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনি দার্জিলিং এর মতো এত ভালো একটা জায়গায় পড়াশোনা করছেন কেন গাইডলাইন থাকবেন ওখানে তো সুপার টিচার ভাই টিচার ওয়াজ এক্সিলেন্ট টিচার নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই স্কুল নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই কমপ্লেন হচ্ছে ফ্যামিলি নিয়ে কারণ ছেলে হোক বা মেয়ে হোক বাবা মা যদি আপনার গাইডলাইন না দেয় তুমি এই সেক্টরে পড়াশোনা করবা তোমার এইটা মোটিভ হওয়া উচিত তাহলে কিন্তু আপনি তাছাড়া কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না কেন করছি কোথায় যাচ্ছি কি হবে আমার বাবা জানতো না আমি ক্লাস নাইন উঠে গেছি টাকা লাগতেছে টাকা দিচ্ছে খরচ যাচ্ছে একটা পর্যায়ে কী হলো আমার যখন ক্লাসে আমাদের ওখানে ক্লাস আমাদের আমাদের পাশিং মার্কস ছিল ফর্টি ফাইভ বাংলাদেশে তোমার তেত্রিশ ছিল আমাদের ফর্টি ফাইভে পাস মার্কস ছিল আচ্ছা ক্লাস সেভেন থেকে এইটে যখন উঠি আমি বাংলার ম্যাথে ভাই খুবই খারাপ ছিলাম খুবই খারাপ বলতে ডিজাস্টার ওকে ম্যাথে একবার চিন্তা করলাম নকল করবো একটা খাতা নিয়ে গেলাম সব থেকে টাফেস্ট টিচার আমার রুমে গার্ড পড়লো ভাই আমার
বেঙ্গলি মিসকে আমি আমার মা হয়তো এখন দেখলে জানবে আমি আমার শাড়ি চুরি করছিলাম যে গিফট দিলে আমাকে পাস করে দিবে তো উনি যখন আমাকে বলছিল যে তোমাদের বাংলাদেশের জামদানি খুব সুন্দর আমি জামদানি তো আমি চিনি না শাড়ি কেনার ক্ষমতাও আমার নাই আমার আলমারি থেকে দেখে যে এটা শাড়ি পছন্দ হচ্ছে আমি নিয়ে চলে গেছি নিয়ে আমি ব্যাগে ঢুকেছি যখন গেছি চলে দার্জিলিং তখন ম্যামকে দিয়েছিলাম তারপর ম্যাম আমাকে ফেল করে দিচ্ছে শাড়ি চুরি করে ফেল গিফটটা আসলে কাজে দেয়নি ভ্যা এটা সত্যি কথা তো এনি হয় আই ম্যানেজড ওখানে ওখানে কষ্ট কষ্ট করে গেলাম আমার লাইফটা অনেক টাফ ছিল ভাই কারণ ওখান থেকে যদি আপনার শহরে যেতে হতো ইটস নিয়ার অ্যাবাউট টোয়েন্টি থার্টি কিলোমিটার আপনি যদি ট্যাক্সিতে যান ইট উইল কস্ট ইউ অ্যারাউন্ড থ্রি টু ফোর হান্ড্রেড রুপিস ওটা তো আমি বেয়ার করতে পারবো না তো আমি যখন যেতাম হেঁটে যেতাম হেঁটে আসতাম এটা তার অপশন নেই যখন শুক্রবার নামাজ পড়া ছুটি দিত হেঁটে হেঁটে যাওয়া লাগতো তো যখন আমাদের আমাদের বাংলাদেশে তো এস এস সি বলে মোস্ট অফ ইন ম্যাট্রিক কে আমরা তো বলি আমাদের ওখানে আই সি এস তো আই সি আমি পাস আউট করি সেভেন্টি সিক্স কি সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্টেজের মতো অন অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট ছিলাম আমি ওকে কিন্তু ফ্লোর ওরা কোথায় হলো ভাই আমার আমি যখন ক্লাস এইটে আমাদেরকে বললো তুমি সায়েন্স নিবা না আর্টস নিবা না কমার্স নিবা এখন আমি এটার মধ্যে কোনোটাই জানি না যে কোনটা কি ক্ষেত্রে ইউজ হয় ঘুম শেষ কারণ আমাদের সাথে ছিল কম্পিউটার সায়েন্স আচ্ছা ওটাও আমাদের ওখানে করতে হতো সায়েন্স যারা ব্যাকগ্রাউন্ড এটা স্যার ছিলেন ঘিসিং স্যার কম্পিউটার সায়েন্সের মানে ওনার শরীর থেকে পেট এত বড় মনে করেন নেপালি ছিলেন সব আমাদের মানে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ইংলিশ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল নেপালি ওকে দেন থার্ড হিন্দি ফোর্থ বেঙ্গলি সো আমি এখন বাংলায় আমার নামটা লিখতে পারি আই ক্যান নট রিড আই ক্যান নট রাইট এখন মূর্খও বলতে পারেন বাট অভ্যাস হয়ে গেছে আমার বাট হ্যাঁ অনেক সময় বাংলা দিলে আমি ভাই বানান করে করে পড়ে বুঝতে পারবো কী লেখা আছে ও হো এক টাইপের মূর্খ বলেন আমি আমার বিয়ের সময় ভাই আমার নাম ভুল লিখছিলাম কাবিনে এটা নিয়ে অনেক ইস্যু হয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে যে নিজের নামের বানান তুমি ভুল লেখা হাই নিরক্ষর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি নাকি কিছু একটা পরে ভাই ওখান থেকে আমি পাস আউট করলাম তো সায়েন্সে ঢুকলাম সায়েন্সে ঢুকার প্রথমে আমার ঘুম শেষ কারণ আমি তো ম্যাথের কিছুই বুঝি না তো এ নিয়েও এখন ম্যানেজ করে পড়াশোনা করে ডায়ার চেষ্টা করে টেস্ট পরীক্ষা তো রেজাল্ট ভালো ছিল না ওরা তো আমাকে পরীক্ষা দিতেই দিবে না আমাদের ডায়রেক্টর স্যার নাম ছিল এনে খান বাট অগস্টিনটা ছিল খ্রিস্টানদের অনেক কষ্ট করে স্যারকে ম্যানেজ করে পরীক্ষা দিই এবং সেভেন্টি সিক্স টু সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্টেজের মধ্যে আমার ছিল তখন আইসিএসি পাস আউট করার পরে আমি তখন চিন্তা করলাম যে এখন কী করা যায় এখন তো পড়াশোনা করতে হবে তখন ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্লো দেখলাম আবার কলকাতার দিক মুভ করতেছে আর বেশিরভাগ মানুষ বাইরে চলে যাচ্ছে ইউকে আমেরিকা কানাডা এসব দিক চলে যাচ্ছে আমি চিন্তা করলাম আপাতত কলকাতায় যাই আব্বুকে বললাম যে আব্বু আমি কলকাতায় যাই কলকাতায় পড়াশোনা করি আমার কিছু ফ্রেন্ড ছিল কোন কলেজে ভর্তি হয়েছিস তখন বললো যে ভবানীপুর কলেজে এটা এলগিন রোডে কলকাতার আপনার স্কুলটার নাম ছিল কি সেন্ট অগাস্টিন সেন্ট অগাস্টিন আর আমার কলেজের নাম হচ্ছে ভবানীপুর গুজরাটি এডুকেশন সোসাইটি অ্যান্ড স্কুল ওকে যদি শর্ট টাইম বলি তাহলে এই স্কুলে বিপাশা বসে পড়ছে আচ্ছা আচ্ছা সো এটা একটা রিনাউন স্কুল ফর ফ্যাশন তো ওখানে গেলাম ওইখানে যে সেম স্ট্র্যাটেজি কিসে ভর্তি হয়েছিস তাই বললাম আমি ম্যাথ করবো না ম্যাথ বাদে কী আছে তো বলে তাহলে বিজনেস স্টাডিজে ভর্তি হওয়া আব্বু গেলাম একটা চাচাই গেলাম আমাকে রাখতে তো রাখতে যাওয়ার সময় আমার বাবা ওখানে আমার বাবার যে ফ্রেন্ড ছিলেন তো উনি মেয়েদের জামা দেখে বল প্রাইসিং করতেছে যে একটা মেয়ে কী টাইপের জামা পুষছে যে একশোটার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে খুবই আমাদের ওখানে পেপারিংও হয়েছিল আমাদের কলেজটা নিয়ে খুব উগ্র ড্রেস আপ ছিল উগ্র খুবই উগ্র মানে রাত সকালে ঘুম থেকে উঠছে ধরেন হয়তো বা নাইট স্যুট পরে আছে ওটা পরে চলে আসছে ক্লাসে ওকে এই টাইপ একটা কালচার ছিল ওই ভবানীপুর কলেজে গুজরাটি কলেজ ছিল এটা ওকে অপশন দিলে কিসে পড়তে চাও তখন বিজনেস স্টাডিজ চুজ করলাম যে কমার্স নেই পড়ি ম্যাথ তো নাই কিন্তু এখানে যাবে অ্যাকাউন্টিং আছে এটা তো জানি না অ্যাকাউন্টিং তো ম্যাথটাই পড়ি পড়ে তো আপনার ইন্টারে ইন্টারে ইন্টার ইন্টারে আপনার কি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না ম্যাট্রিক ছিল সায়েন্স আচ্ছা ইন্টার কমার্স 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 ছিল বিজনেস স্টাডিজ যেটা ওকে হ্যাঁ আব্বু দিয়ে আমাকে তখন মনে আছে এখনো 5000 রুপিতে চলে গেল বাংলাদেশে চলো পরে দেখতেছি তো চলো পরে দেখতেছি আমি আর বুঝিনি চলো পরে চলবো কীরকম করে ঠিক আছে আব্বু তো পাঠাবে তো তো আমি তখন দেখলাম ভাই যে আমার যদি এখান থেকে ভার্সিটি যেতে হয় যদি আমি ল্যাভিসলি যাই 
তাহলে আমি টিকতে পারবো না তো ওখান থেকে আমার মেট্রো পর্যন্ত হেঁটে যেতে হতো ভার্সিটি মানে তখন তো আমি কলেজে পড়ছি কলেজে হ্যাঁ ওখান থেকে মেট্রো মেট্রো থেকেও প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট হাঁটলে হচ্ছে আমার কলেজ তারপর তো হাঁটাটাই শুরু করলাম কারণ একা থাকতে হবে হ্যাঁ আব্বু যাওয়ার প্রায় পনেরো বিশ দিন হয়ে গেলো এর মধ্যে একবার ফোন দিয়ে আমরা ফোন দেয়নি আব্বু আর আমি একদিন বলছি আব্বু কী বলবো খোঁজ খবর নাই ফোন টোন দাও না আমি ব্যস্ত আসি ব্যস্ত আব্বু আমি জানি সবসময় আব্বু ব্যস্তই থাকে অতটা আমার গায়ে লাগে তুমি আব্বু আব্বু টাকা লাগবে তো টাকা তো শেষ কেন আমার হোটেলে খেতে হচ্ছে প্লাস হচ্ছে আমার যাওয়া আসার ভাড়া আছে মোবাইল খরচ আছে আব্বু বলে ম্যানেজ করে আমি পাঠাতে পারতেছি না ঠিক আছে পাঠাবে হয়তো পরে পাঠাবে তো এরকম করে দুই তিন মাস খুব স্ট্রাগলিং গেল ভাইয়া তুমি যখন বাড়িতে একবার ছুটিতে আসলাম আব্বা কি কথা কি কথা আব্বুর সাথে আমার লেগে আব্বু বলো তুমি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখছো টাকার জন্যে টাকা একটু সম্পর্কই রাখতাম আমার সাথে আব্বু খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল ভাই কথা আমার খুব গায়ে লাগে খুব বলতে খুব গায়ে লাগে আমার 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 ইন্টারনাল ইগো প্রবলেম খুব বেশি হুম আমি চিন্তা আব্বু হচ্ছে টাকা পয়সা নিব না যা পাই নিজে করবো কলেজে পড়া অবস্থা কলেজে পড়া অবস্থা হয় তখন আমি ইলেভেনে পড়ি মাত্র হুম তা তুমি কলেজ ফিস কি দিতে পারবো নাকি সে দেখবো না তুমি যাও আবু কলেজ ফিস দিত ভাই তখন আমি যে মানে যখন কলকাতায় গেলাম পরের বার আমি না পুরো ব্লাইন্ড যে আমি কী করবো কারণ আমার তো থাক আমার তো খাওয়া দাওয়ার টাকা লাগবে ভাই কেন টাকা দিবে না একটা মাত্র ছেলে ভাই কেন টাকা দিবে না বলতে এরকম কোনো কিছু না আব্বু একটু জানি কেমন টাইপের ছিল দিবো না দিচ্ছি বাট ধরেন আপনার লাগবে এখানে পাঁচ হাজার আপনাকে দুই হাজার দিয়ে ম্যানেজ করো ইন্টারেস্টিং এটা তো খুব ডিফিকাল্ট লাগবে দশ হাজার পাঁচ হাজার দিয়ে ম্যানেজ করো পরে দেখতেছি এই ওয়ার্ডটা আমার বাবার খুব কমন ছিল এটা আমার মার জন্য একই কারণ আম্মু বলছে এই টাকা লাগবে আমাকে জায়গায় টাকা দিতে হবে পাঁচ হাজার দুই হাজার বা তিন হাজার ম্যানেজ করো ম্যানেজ করোটা আমি আজও বুঝিনি ম্যানেজ কী করবো কেন আমার পক্ষে তো ম্যানেজ করা সম্ভব না তো বাড়াই বলবেন লাগবে পাঁচ হাজার বলবেন লাগবে ওটা বুঝে যায় বুঝতে তো বা এখানে সে ক্রিমিনালদের নিয়ে কাজ করতো সে বুঝতো সব কিছু তো আনফর্চুনেটলি আমি তখন ভাই কলকাতাতে আমি চিন্তা করলাম আমার তো থাকতে হবে খেতে হবে ফ্রেন্ড সার্কেলে একটা টাইমে ভাই অ্যাওয়ার্ড করা শুরু করে কারণ কি ভাই ওখানে সবাই তো মোটামুটি টাকা পয়সা খরচ করে ওখানে একটা স্টোরি হয় আমার লাইফে আমার তো ভাই ক্যামেরা মোবাইল একটু অ্যাফোর্ড আমার কাছে নোকিয়ার একটা মোবাইল ছিল ওর মধ্যে ভুলে গেছে আমি বলতে আমি এই টাকা জমা জমা আমার বোনকে প্রথম মোবাইল কিনে দিই তখন স্কুল লাইফে বড় বোনকে বড় বোনকে প্রথম মোবাইল কিনে দিই মোটরলার একটা মোবাইল স্কুল লাইফে তখন টাকা জমায় জমায় কিনে দিছিলাম কলেজ লাইফে এসে দেখলাম যে ভাইয়া সবার সবাই ছবি তোলে এন্ড আপনি যদি আমি যখন কোনো ফ্রেন্ডের কাছে যাই আর একটা ছবি তুলি তখন কথাটা এরকম তো মোবাইল কিনে ছবি তোল মোবাইল কিনে ছবি মোবাইল তো নাই তা তো লাগবে না টিচ করা শুরু হলো একটা ফ্রেন্ড আমাকে বলল ওর নাম দেবজিৎ সরকার শিলিগুড়ি বাসা বলল চল দেখ ওদের সাথে আড্ডা মারতে হলে তত টাকা পয়সা খরচ করতে হবে তাই বললাম আড্ডা মারতে টাকা পয়সা খরচ করতে হবে তাহলে এরকম বন্ধু দরকার নেই আমার আমি তো অ্যাফোর্ড করতে পারবো না কোথাতে খরচ করবো টাকা তো বলছে না তুই বুঝে দেখ এবার আজকে যাবো সন্ধ্যা আড্ডা মারতে যাবে কি না আমি গেলে টাকা খরচ করতে হবে তা বললো হ্যাঁ ভাই তুই যা আমার যাওয়ার দরকার নেই এর মধ্যে আমি পারবো না যেটা আমি কেন করবো প্রথম ছয় সাত মাস যাওয়ার পরে আব্বুর সাথে আমার একেবারেই কন্ট্যাক্ট কমে যায় ভাই জানি না রিজন কি আব্বু ফোন দেয় মাঝে সাঝে কেমন আছো কি বৃত্তান্ত হঠাৎ আম্মার সাথে কথা হয় এদিকে আমার এখানে থাকা খাওয়ার কি অবস্থা যাচ্ছে আম্মাকে তো কখনো বলতাম না বন্ধুরও বলিনি আব্বুকে একটা পর্যায়ে বলা ছেড়ে দিলাম দেখি না কি হয় এর মধ্যে একবার বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পরে ভাই আমার কাছে মনে হয় মোস্ট অফলি দুইশো কি তিনশো টাকা ছিল এখন আমার কাছে তো খাওয়ার টাকাটাও নেই ভাই তে এর মাঝখানে একদিন আমার সো কল ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড বলবো না সো কল ফ্রেন্ড বলবো ওনাকে বলকে বললাম যে কাজটা যাচ্ছে না এই কোনো করা যায় পার্ট টাইম পাঁচটার পরে করলাম আর কি আমার ইনকাম দরকার নাই এর মধ্যে বাবা ওকে বলতেছে বড় বাসায় বাবা বলতেছে ওকে শোন সাত দিন কিন্তু ড্রাইভার আসবে না গাড়িটা বাইরে যে ওয়াশ করে আনবি তে ও বললো আমি ওকে বললাম বাইরে কোথায় যাবি ওয়াশ করাতে তো বলে গ্যারেজে যাবো আমি কত করে নিবে তো বলতে আমি সাতশো নয় আটশো নয় এক হাজার নয় ডিপেন্ড করে কী ওয়াশ তাই আমি বললাম যদি আমি তোর গাড়িটা ওয়াশ করে দিই আমাকে ফিফটি পারসেন্ট টাকা দিবি তুই তো বেসিক্যালি ভালো ফ্রেন্ড হলে কী বলতো ভাই দরবারটা 
এইসব লাগবে না তুই এমনি রাখ হেল্প করত ও বলে ঠিক আছে তুই করে দিস সাত দিন আমি তোকে ফিফটি পারসেন্ট টাকা দিয়ে দেবো ফিফটি পার্সেন্ট তোর ফিফটি পার্সেন্ট আমার ওকে তো তখন ভাই যখন আমি গাড়িটা ওয়াশ করলাম নিজে কোনো ছোটো মনে হলো বাট ওই দিনের পর থেকে আমি নিজেকে আর কখনো ছোটো মনে করিনি তখন মেন হিসেবে যে কোনো কাজই কাজ সেটা যে কাজই হোক আমার এটা বদারও করে না কি কাজ কাজ হলে আমি করতে পারবো এর মধ্যে দিন আসলে এমনও দিন গেছে ভাই আমি সারা দিনে একটা ধরেন সকালে না খেয়ে চলে যেতাম ক্লাসে লাঞ্চে সবাই ক্যান্টিনে খেত আমার মনে থাকে তোমার রাতে তো খেতে হবে অনেক সময় গেছে একটা সিঙ্গারা খাইছি সারাদিন চলে গেছে রাতে রুটি খাইছি দুইটা আমার বাজেটের মধ্যে যত রকম কুলাইছি ভাই এর বেশি তো আমি করতে পারবো না এর মাঝে আমার বড় বোনকে আমার বাবা কলকাতায় শিফট করায় ফ্যাশন ডিজাইনিং করানোর জন্য ওকে এখান থেকে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট শুরু হয় আমার লাইফে মনে হয় আমার রেগুলার কন্ট্যাক্ট থাকতো প্রতিদিনই শুনি আব্বু ফোন দেয় তাই বলে আমাকে ফোন দেয় না কেন রে বলে আব্বুক বলছে আব্বু বলেন তোমার তোর ওখানে বলে নেটওয়ার্ক পায় না আমি আমার ফোন দেন আব্বু বলে নেটওয়ার্ক পাওয়া আমার এখানে ফোন দেয় নেটওয়ার্ক যায় না ফোন যায় না দেই তো দিদির কাছেও মোটামুটি দিদিকে রাখলে হচ্ছে একটা পেইন গেস্টে থাকা খাওয়া কোনো সমস্যা নেই সব ওখানে ইনক্লুডেড পকেট মানিও পর্যাপ্ত পরিমাণ যতটুকু লাগবে বাট আমার কাছে না ফোন না পকেট মানি কিছু থাকলো না আমার শেষ পর্যন্ত ওখানে একজন দাদা ছিলেন সায়নদা নাম ও বলল যে কল সেন্টারে জব করবি হ্যাঁ ভাই করা যায় কল সেন্টারে জব তো করা যায় কিন্তু সমস্যা ওখানে বাংলাদেশি নেবে না মানে মুসলিম নেবে না আচ্ছা তাও মুসলিম অ্যারেঞ্জ করা যাবে বাট বাংলাদেশি নেবে না নাম বলে চিনবেন নাম শুনছেন কিনা আমি জানি না এটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে টপ ফাইভের মধ্যে একটা এজেন্সি কল সেন্টার যে কলকাতাতে তখন আমি ওখানে অ্যাপ্লাই করি অ্যাজ আ অভিজিৎ সিনহা আমি আমার অরিজিনাল নামটা দেই না ওখানে আমার প্রেজেন্টেশন খুব ভালো ছিল ভাই আমি আই ক্যান মোটিভেট এনি ওয়ান এটা আমার কনফিডেন্স থাকতো সবসময় আপনি তখন কলেজেই পড়ছেন কলেজেই পড়ি ভাই ইলেভেন কেবল পাস করছি ওকে এর মধ্যে অবস্টেলগুলো চলতেছি আমার লাইফে পা হেঁটে যাওয়া পা হেঁটে আসা বাট এগুলো আমি একটা পর্যায়ে ভাই বদার করি নিজেকে আর এটা হবেই লাইফে তখন থেকে আমি মোটামুটি বুঝে গেছি আমার লাইফটা সামনে দিয়ে কোথায় যাচ্ছে দেন আমি ওইখানে জয়নও করি অ্যাজ আ অভিজিৎ সিনা ফ্লোর ম্যানেজার হিসাবে পরে লাইফটা আমি ওখানে মোটামুটি টুয়েলভ পর্যন্ত কাটাই দিই অ্যান্ড এইট মান্থস আমি জব করি ওখানে কীভাবে করতেন মানে কলেজে পড়ার পাশাপাশি ওখানে আমাদের ডিটি টাইম থাকতো আপনার উইকেন্ডে থাকতো হচ্ছে সকাল থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আর উইকেন্ড ছাড়া হচ্ছে আপনার রাত সন্ধ্যা সাতটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত চারটা পর্যন্ত করে বাসে ড্রপ করে যেত এক ঘন্টা লাগতো দেন দুই ঘন্টা রেস্ট নিতাম আমার ক্লাস চলে যেতাম তো আপনি তো কীভাবে কন্টিনিউ করতেন ক্লাসে কি তো ঘুমানোর কথা কষ্ট না করলে আপনি খাবেন কীভাবে আপনি যদি ইনকাম না করেন আপনার তো খাওয়া জুটবে না এই রকম একটা হার্ড মানে এরকম একটা কঠিন জীবনে ফেলে দিচ্ছে আপনার ফ্যামিলি দেয়ার শুড বি আর রিজন মানুষের মনে একটা কোয়েশ্চেন তৈরি হতে পারে যে আসলে একটা মাত্র ছেলে কেন এটা করবে বাবা মা ভাই এই রিজনটা এই ফাইন্ড আউটটা আমি আজও পাইনি ভাই কারণ একটা পর্যায়ে এমন ফিল হয়েছিলেন বাপ মা আমি কি তোমাদের পালো সন্তান কোয়েশ্চেন করছি কিনা মাকে করছি কয়েকদিন আগেও মনে বলছি আমাকে আব্বুকে বলছি রিজন কি পজিটিভ ভাইভ নিলে ছোটোকাল থেকে হয়তো আমাকে ফাইট করা শেখাচ্ছে নেগেটিভ ভাইভ নিলে আমি ডিপ্রেশনে চলে যাব সব নেগেটিভ ভাইভ যায়নি কখনো ওকে ফাইন সো ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তার পজিটিভ ভাইভস থাকাটা ভাই আমার মনে হয় বেটার কারণ তাহলে আপনার লাইফটা একটু আগাতে পারবেন তো ওখান থেকে টুয়েলভ পাস করি আমি টুয়েলভ পাস করার পর বাংলাদেশে যখন আসি আমি আব্বু বললাম যে আব্বু এখন আমার ওখানে তাহলে আমি দিল্লিতে চলে যাই বা ব্যাঙ্গালোরে চলে যাই তখন আবার ফ্লো আসলো সব ইউকে যাচ্ছে দুই হাজার ছয়ের কাহিনী ভাই এটা না আব্বু তারা এক কাজ করি আমি আমি আয়েলস করি ইউকে পাঠায় দাও এইটুক আমাকে অ্যাটলিস্ট ওখানে পাঠায় দাও ঠিক আছে করো দেখবো নে আমি বলছিলাম বাবার ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু এটাই বেরিয়েছিলো সব সময় শুনবেন আপনি আমি দেখব না বলছি দিবে তো অবশ্যই আমি ঢাকায় চলে যাই ঢাকায় উঠে যখন বাসে উঠি আমি আব্বু আমাকে মনে আছে তিনশো টাকা দিয়েছিলো কই থাকবি আমি ফ্রেন্ডের বাসায় থাকবো কিন্তু তখন যাই না কই থাকবো একটা ফ্রেন্ডের ওখানে উঠি এখন উঠে থেকে ভাই আমার যে খারাপ অবস্থা আমাদের থেকে ওখানে ওই ফ্যামিলির বেশি খারাপ অবস্থা ওকে জানি না কেন একটা টাইম আসলো ভাই আমরা সারাদিনে এক বেলা খেতাম শুধু রাতে কেন সকাল দুপুর খেলে খাবার শর্ট পড়বে তাও কী খেতাম খিচুড়ি রান্না হতো সর্ষে তেলের পেঁয়াজ দেখেতাম রাত্রেবেলা শুধু রাত্রে সন্ধ্যা সাতটা আটটা দিয়ে খেয়ে নিতাম 
ওইখানে আমি আয়াস করি লাল মাটিয়াতে আর থাকতাম তখন জিগাতালাতে জিগাতালা বাড়ি আছে দাদির বাড়ি নামে যদি শুনে থাকেন আর কি ওখান থেকে ওই রোদের মধ্যে ভাই হেঁটে যাওয়া লাগতো আমার কোচিং করতে আমি তখন আয়ালসে রাজমণি শাখাতে পরীক্ষা হয় আর আপনার শুটিং ফেডারেশনের পরীক্ষা হয় টু থাউজেন্ড আমি তখন এইট পয়েন্ট ফাইভ পাই বাবার মাথায় কেউ ঢুকায় যে তোমার কিন্তু একটা ছেলে ইন্ডিয়া থেকে আসতো না বাইরে পাঠাই দিবো কিন্তু জীবনে আসবে না দেখো আবু ফট করে বললো তোমার কাছে যেতে দেবো না আমি আমি কিন্তু তখন অলরেডি আয়েলস ডান আমার ইন্ডিয়াতে বলে আসছি আমি বাইরে চলে যাচ্ছি আই কুডেন্ট গো ব্যাক ইন ইন্ডিয়া অলসো প্রেস্টিজ ইস্যু চলে আসতেছে আমার তখন শুধু একমাত্র এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আইবি অ্যাডমিশন টেস্ট চলে ওখানে তখন তো আমি তখন ওখানে অপশন দেন আমার বোন একটা ফ্রেন্ড ছিল জনি আপু জনি আপু বলে তুই এক কাজ কর তুই ওখানে অ্যাডমিশন দেন আপনি তো চান্স পাবো না এরপরে ভাই অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যে আরেকটা অবস্টেকাল হলো ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অ্যাকসেপ্ট করে না ও এটা আবার এফিডেভিট আরো কি কি জানি আছে সতেরো এগুলো করে আনতে হবে হুম এটা যেন অনেক হ্যাসেল হয়েছে ভাই আমার পরে ওখান থেকে কোনো মতে আমি অ্যারেঞ্জ করে আমি অ্যাডমিশন টেস্ট দিই আমি জানতাম পাবো না বাট কেন জানি চান্স পেয়ে গেছিলাম কোন সাবজেক্ট বিবিএ ওকে বিবিএ করলেন আমি বিবিএ তে তখন ভর্তি হই আপনারা আমি বিবিএ তে চান্স পাইছি ঠিক আছে শুরু ওখানে পড়াশোনা করা বাইরে যাওয়া দরকার না বাইরে কোনো লাইফ নেই ফিউচার নেই হ্যান ত্যান আমি আসলাম মানে তখন আপনি জানেন না যে আপনার ফিউচার কি আসলে কি কোন দিকে যাচ্ছে আমি ভাই কি বলছি আপনি প্রথম থেকে আমি ফ্লোতে গেছি সবসময় যে যেদিক দৌড় মারছে ওদিক গেছি আমি ইন্টারপ করছি অনেকে পছন্দ করবেন না বাট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলে রাখি কারণ আমি জানি গল্পটা কোথায় গিয়ে থামবে এই ফ্লোটা থাকবে না এখানে আমি খুব উনি যে মাঝখানে একটা কথা বলেছিল যে আমি সায়েন্স পড়লে কি হয় আর্টস পড়লে কি হয় কমার্স পড়লে কি হয় এটা আমার জীবনের সাথে অনেকখানি মিলে গেছে আমি যে সার্কামস্টান্সেস বড় হয়েছি যে পরিবেশে বড় হয়েছে সেখানেও আসলে বলার মতো কেউ ছিল না বাট আমার মতো বাংলাদেশে অসংখ্য ছেলে মেয়ে আছেন ওনার মতো ওনার অবশ্য হওয়ার কথা না কারণ যে সন্তান দার্জিলিংয়ে পড়াশোনা করে তার ফ্যামিলি গাইডেন্স বা তার এনভায়রনমেন্ট অন্য রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল আমাদের জায়গা থেকে বাট অনেকেই হন সিচুয়েশনালি হন বা সিচুয়েশনের বাইরে থেকে হন সন্তানকে ক্লাস সেভেন এইটে থাকা অবস্থাতেই ওর ইন্টারেস্ট পয়েন্টটা আপনাকে ফ্যামিলি থেকে বোঝার চেষ্টা করবেন যে ওর ইন্টারেস্টটা ওর ন্যাকটা কোন দিকে ফার্স্ট অফ অল তারপরে ওর ফিউচার পাথটা ক্লিয়ার করে দেবেন যে বাবা সায়েন্স পড়লে এটা হয় আর্টস পড়লে এটা হয় কমার্স পড়লে এটা হয় এই এই অপরচুনিটি তুমি এই জায়গাগুলোতে করতে পারবা দেন ওর সামনে কিছু মডেল সেট করে দেন যে ডাক্তার হলে তার সম্মান কি সোসাইটিতে পাইলট হলে সম্মানটা কি বা একজন বিজনেসম্যান হলে সম্মানটা কি ও কোন জিনিসটা কি ও দেন চুজ করতে পারবে ওকে চুজ করার অপশনটা দেন আমাদের মতো ম্যাক্সিমাম ছেলেমেয়েরাই বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটিতে সাবজেক্ট চুজও করতে যায় একটা চাকরির জন্য কোনো রকম একটা জব যাতে ম্যানেজ করতে পারি এটাই টার্গেট থাকে তার আগ পর্যন্ত আমরা জানি না আসলে কোথায় যাচ্ছি কি করতেছি তো এইটা একটা বড় অবস্থাকল আমি মনে করি এবং আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে অনেক সময় আটটা দশ সময় বলি আমি যদি আগে আমাকে এই লাইফ স্ট্রিমটা যদি আমাকে কেউ সিলেক্ট করে দিত ডেফিনেটলি আমি ডাক্তার হওয়ার জন্য ট্রাই করতাম হ্যাঁ তো এই যে ব্যাপারটা এটা যখন সময় চলে যায় তখন আসলে রিয়েলাইজ করে আর তখন উপায় নাই জি আপনি যে জায়গাটাই ছিলেন আপনি বিবিএতে ভর্তি হলেন বিবিএতে ভর্তি হলাম ভাই বিবিএতে ভর্তি হওয়ার পরে ধানমন্ডি পুরো নাম্বারে একটা বিল্ডিংয়ে থাকি এক রুমে চারজন থাকে ওখানে একটা জাস্ট চাদর বিছায় থাকতাম কই থাকো ধানমন্ডি থাকি আব্বু তো কনসার্ন ছিল না আমার ব্যাপারে বন্ধের ব্যাপারে যতটা কনসার্ন ছিল আমার ব্যাপারে কনসার্নটা কেন কম ছিল ভাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি এখনও জানি না স্টিল ভর্তি বিবিতে তখন ফ্লো আসলো সবাই আর্মিতে পরীক্ষা দিচ্ছে কই দিবি আর্মিতে আমি এস এস বি অফিসার র্যাঙ্কে আমার খাওয়া দাবাই ছিল তখন ক্যাপ্টেন তানভীর এখন পরে মেজর রিটায়ার গেছে ভাইয়া তো পরীক্ষা দেয় আমি আর্মি হয়ে কী হবে আর্মিতে কাজ কি জানতাম মানে আর্মি বর্ডারে যুদ্ধ করে হুম আমার এক ফ্রেন্ড বুঝলো অনেক সম্মান অনেক রেসপেক্ট পাওয়া যায় এখানে ডেফিনেটলি আমি যে ভাই আপনাদের এই যে শাইন বিএফ শাইনের পিছনে যেখানে অফিস ওখান থেকে ফর্ম তুলি একটা ফ্রেন্ড নিয়ে যায় আমাকে ফর্ম তুলি ফর্ম তুলি পরীক্ষা দেই রিটার্নের টিকি ভাইবাদের টিকি আইস এস বি যেন কল আসে ওকে গেটে যে মনে পড়লো আমার আমি তো ইন্ডিয়া পড়াশোনা করছি আমি আর্মি অফিসার হবো কেন আমি তো ভালো চাকরি করে টাকা কামাবো আমি আর যাই না আমি আইসিএসবি তো আর যাইনি ভাইয়া 
আমার তার এক বছর পর আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এখন সব মেজর আছে লেফটেন্ট কর্নেল আছে আমি ওখান থেকে ইউটার্ন নিয়ে নিই পুরো ইউটার্ন আমার ফ্রেন্ডের নাম ছিল তারেক ওপর তুই পাগল আমি না বন্ধু আমি ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করছি আর আমি আর্মিতে আর্মিতে কি আছে আমি তো আর্মি আমার হবে না পরে আমি আবার কামিং ব্যাক টু বিবিএ আমি ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি বিবিএ পড়া শুরু করি এখান থেকে আবার লাইফ আস্তে আস্তে শুরু হয় আমার স্ট্রাগলিং পিরিয়ড প্রথমে তো ভাই বাংলা ইন্ডিয়াতে যেরকম একটা জিনিস ছিল ভাই ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক সামওয়ের আপনি যদি রাতে চিন্তা করেন সকালে আপনার কাজ রেডি কাজের অপশন ছিল কাজের অপশন প্রচুর এবং আপনার পেটে যতটুকু বিদ্যা আছে ওই অনুযায়ী আপনি চাকরি পেয়ে যাবেন ক্লাস এইট পাস হোক টেন পাস হোক টুয়েলভ হোক আর মাস্টার্স হোক ওকে এটা ইন্ডিয়াতে ভাই খুবই অপরচুনিটি ওটা অনেক অপরচুনিটি ইন্ডিয়াতে এবং বাংলাদেশে সে ভাই কাউকে চিনিও না আমার ফ্রেন্ড সার্কেলও নাই ওরকম কারণ কিছু বলতেও পারছে না কি করব একদিন বড় সাথে কথা বলতে বলতে উনি আমাকে সাজেশন দিতে কাজ কর মার্কেটিং অনেক কাজ পাওয়া যায় মার্কেটিং কাজ হওয়ার চেষ্টা করে মার্কেটিং কোথায় যেতে হবে তো আমি তখন এক বড় ভাইয়ের সাথে কথা হলো আমার মিরপুরে বাসা ছিল ওনার তো উনি ডিকশনারি বিজনেস করতো তো বললো তুই এক কাজ করে ডিকশনারি সেল করলে অক্সফোর্ডের মোটা মোটা কিছু ডিকশনারি ছিল ভাই তারপর ডিসকভারি কিছু বই ছিল এই সব বইতে আপনার টু হান্ড্রেড টু ফিফটি কমিশন দেয় হুম প্রাইস থাকতো হাজার পঞ্চাশ এগারোশো টাকা তো এই কাজটা আমি প্রথম সাত দিন খুব মনোযোগ দিয়ে করি কিন্তু রেজাল্ট আসে না ভাই কারণ বাংলাদেশের কালচার আপনি ফুটপাথের দ্বারা কারোর সাথে কথা বলবেন ওই সময় কেউ দেবেন আপনাকে যে ভাই দুই মিনিট কথা বলবো আমার এই বই বলবেন তুমি চলে গেছে লোকটা দেয় না ভাই আমি চিন্তা করলাম তাহলে আমি এখানে এখন আমার কি করো আমার তো কোনো অপশন নাই কোনোভাবে কোনো অপশন দেখতেছি না আমি আমার বাড়ি ভাড়া দিতে হবে খেতে হবে তো আমার তো তখন আমার একটা আপু ছিলেন সিনিয়র আপু ভার্সিটির উনি তখন নোকিয়াতে জব করতো তো বলো নোকিয়াতে বিপি নিচ্ছে মানে ব্র্যান্ড প্রোমোটার নিচ্ছে প্রত্যেকটা শোরুমে তুই অ্যাপ্লাই কর তো তুই ইংলিশ ভালো তুই পেয়ে যেতে পারিস তো হাইট ফিগারও ভালো আছে চান্স পেয়ে যাবি তা আমি বনানি তো অফিস ছিল মার্কেট এক্সপ্রেস নাম তো শুনছেন হয়তো বা ওখানে সুমন ভাই ছিল টিম লিডার আমি আর ওখানে ইন্টারভিউ দিই স্যার এক্সপেরিয়েন্স স্যালারি বলে সেটাও বলি আমি তখন বলছিলাম বারো হাজার টাকা মানে বুঝতে পারি বারো টাকা পেলে আমার চলে যাবে পার্ট টাইম ছিল এটা তো ওইখানে আমি ভাই বা দিই রিটার্ন হয় একটা হওয়ার পর ওখানে চাকরি হয়ে যায় আমার ক্লাস টাইমের সাথে ওখানে নিয়মটা এরকম ছিল যারা জব করতো ওখানে সবাই সবার সাথে টাইম ম্যাচ করে নিত একটা ছিল দশটা থেকে তিনটা আর তিনটা থেকে আটটা দুটা শিফটিং ছিল আবার কেউ যদি কারোর টাইম ফুল ডে করে দিতে হতো ও পরে একদিন আপনারটা করে দিত বা ওটার পেমেন্ট আপনাকে দিয়ে দিত তো যখন উনি জয়েন করলাম মাঝে মাঝে তো গ্যাপ যেত ভাইয়া স্যালারি তো কাটা যেত কিন্তু আমার তো লাইভ হচ্ছে না তখন টিউশনির খোঁজ করলাম দুইটা তিনটা টিউশনও পেলাম তখন লাইফ টাইম সাইকেলে আসতো সকালে উঠছি সকাল ডিউটি সকাল ডিউটি চলে যেতাম ক্লাস টাইম হবে আমার সবসময় ক্লাস নিত সেমিস্টারে আমার ডিউটি টাইম অনুযায়ী আমি ক্লাস নিতাম দুইটা থেকে তিনটা বা বারোটা থেকে একটা যখন যেদিন আমার যে ডিউটি থাকতো যে টাইমিং থাকতো ওই টাইমিং অনুযায়ী আমি আমার ওয়ার্কিং প্লেসের টাইম টাইম মেনটেন করতাম কষ্ট হয়েছে অনেক কষ্ট হয়েছে তখন ওই টাইমে কারণ আপনি পড়াশোনা করবেন প্লাস জব করবেন জব করে বের হয়ে রাতে টিউশনিতে যাবেন বাসায় আসতে আসতে দশটা এগারোটা আবার খাবেন আবার ঘুমে আবার ভোরবেলা উঠতে হবে লাইফ এইভাবেই সাইকেল হতে থাকলো আমার হতে তো যখন আমি বিবিএ এর মাঝখানে ভাই আমি নোকিয়াতে আপনাদের দোয়ায় এক্সেল টেলিকমের একটা প্রোগ্রামে রেডি শোনায় হুম নোকিয়ার সম্পর্কে নাম বললে চিনবেন কিনা আমি জানি না তখন নোকিয়ার বাংলাদেশে না এশিয়ার কান্ট্রি ছিল প্রেমচাঁদ নামে প্রেমচাঁদ হ্যাঁ ওইখানে আমাকে এক্সেল টেলিকম তার প্রেজেন্টেশন দিতে পারে নোকিয়ার ব্যাপারে এবং ওইটার সব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে হবে অনেকে এক বললো কেউ রাজি হলো না তাই বললাম একটা অপরচুনিটি নেই না কেন তখন আমি ওখানে রেডিশন আমি এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ হই তো প্রেমচান্দ মোটামুটি আমাকে আমার এখনও মনে হয় টোয়েন্টি সেভেন টু থার্টি কোয়েশ্চেন করে নোকিয়া সম্পর্কে এবং উনি কোনোটা আমাকে ঠেকাতে পারেনি উনি আমাকে সিলেক্ট করে ফর টিম লিডার ওকে প্রমোশন দিল আমাকে তখন আমি এক্সেল টেলিকম অ্যাজ এ টিম লিডার হিসেবে জয়েন করি দুই হাজার দশের শেষে ওকে কিন্তু প্রবলেম আসলো তখন ভাই ওরা পার্ট টাইম আর তো নিবে না ফুল টাইম ফুল টাইম নিবে তখন চিন্তা করলাম আমি আর বলবো না যে আমি পড়াশোনা করি বললাম ঠিক আছে আমি জব করবো কিন্তু এখানে একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল ভিজিটে যেতে পারতাম মার্কেট ভিজিটে যেতে হতো আমাদের সপ্তাহে তখন ভার্সিটিতে চার দিন ক্লাস থাকতো আমি চার দিন ভিজিট রাখতাম ওই টাইমগুলোতে যে আসলে ক্লাস করতেন যে ক্লাস করতাম আমাকে ভার্সিটি লাইফে চিন্তা অনেকে চেনে না ভাই কারণ কি
আবার ধরেন দুই তিন ঘন্টা আমার অফিসে কাজ করে বলছি গুলশানে ভিজিট করে আসলাম আবার মন্দির আবার ক্লাস টাইম হয়েছে আবার বের হয়েছে আবার ক্লাসে আসছে ক্লাস করে চলে গেছি ভার্সারি লাইফটার মজা হয় আমি জানি না পারি নাই করতে পারি নাই আমি এইভাবেই আমার লাইফ গেছে ভার্সারি লাইফটা আমি এইভাবেই শেষ করছি ভার্সারি লাইফটা শেষ করার পরে আমার মেজর ছিল ভাই মার্কেটিংয়ে আর মাইনর ছিল এইচআর ওকে আমাকে আইবিতে সবাই এক নামে চিনতো যে বেস্ট প্রেজেন্টার প্রেজেন্টেশন আমাকে দেন যে কোনো স্লাইড একবার পড়াবেন আমি না দেখে আমি অন্যগুলো এক ঘন্টা বলতে পারবো আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না এবং বড় বড় দেখছি মানুষজন ওই যে স্টেজে হাটে আর প্রেজেন্টেশন দেয় স্লাইডের দিক না তাকিয়ে আমি ওই প্রেজেন্টেশন দিতে পারতাম তখন ওখান থেকে ব্যাটে একটা প্রোগ্রাম আসে ব্রিটিশ আমেরিকান টোপাবো এক্স্যাক্টলি দুই হাজার দশে ওইখানে আমরা টোটাল আমাদের ভার্স থেকে নয়জন পার্টিসিপেট করি তার মধ্যে আমি সিলেক্ট হই ব্যাটে ওখানে অনেক কার্যক্রম অ্যাক্টিভিটিস ছিল কিছু রিটেন ছিল ভাইবা ছিল তো ওখানে ওদের নিয়ম ছিল ওখানে ওই কন্টেস্টে যে উইনার হবে সে ওখানে জব পাবে আফটার ফিনিশিং হেল স্টাডিজ আমি ওখানে ভাইবা পর্যন্ত যাই ভাইবা পর্যন্ত ভাইবা আমার খুবই ভালো হয়েছিল ভাইবাতে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম কারণ যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে ওর মধ্যে সিগারেট খাচ্ছে আমি এটা আবার কোন দুনিয়া সিগারেট খাই ইন্টারভিউ নাই কেন তো ওটাও বললো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে হি ইজ ওয়ার্কিং ইন ব্যাট বুঝালো যে এখানে স্টুডেন্ট ভর্তি করা যায় কীভাবে ভর্তি করা যায় লবিং করতে লবিং করে ভর্তি করলে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় ফাও কমাই শিখালো ওখান থেকে লাইফে একটা ভর্তি করতে পারিনি অবশ্য স্টুডেন্ট বলতে ভাই ব্যাক স্টেজের মাধ্যমে আপনি স্টুডেন্ট ভর্তি করবেন ইউনিভার্সিটিতে ও আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে শিখালো ওটা নাম বলি না ফ্রেন্ডটা ওকে ফাইন লোক কাছে আমি এখন আড়াই লাখ টাকা পাই তখন ভাই আমি যখন নোকেতে এই কাজ করতে করতে জীবনে একটা লেসন শিখে আমাকে হারাম কামানো যাবে না নোকিয়া নোকিয়া আমাকে শিখায় কিভাবে শিখায় ভাই তখন ওই এফডিএল নাম তো শুনছেন মোস্ট অবলি মানিক ভাই ওটার ওনার তখন উনি একটা ইভেন্ট কোম্পানি করে ব্র্যান্ড মার্কস নামে হুম বনানিতে অফিস ছিল এগারো নম্বরে এটার অপারেশন হিসেবে আমি জয়েন করি মানে আমি প্রচুর জব করছি ভাই নোকিয়াতে করছি স্কোয়ার টু আইডিসে করছি ব্র্যান্ডিংয়ে ব্র্যান্ড মার্কস অপারেশনে কাজ করছি তো ব্র্যান্ড মার্কসে যখন আমি ঢুকে ওখানে একটা রাহাত ফতে আলী এখানে প্রোগ্রাম হয় আপনার চীন মৈত্রীতে দুই হাজার দশ এগারো যদি আপনার মনে পড়ে ডায়মন্ড ওয়াল রিসপন্সেস ছিল আপনি <laughs> যেদিন প্রোগ্রামের দিন নিয়ে আসা হলো কিন্তু প্রোগ্রাম তো হচ্ছে না যে ওদেরকে ফুল টাইম ছিল এক হাজার টাকা করে আমি ওদের বারোশো ছুটি দিয়ে দিয়েছিলাম যাও বড় ভাই বুদ্ধি দিল শোন ছুটি দিয়ে দিতে হ্যাঁ বাউন্সারের কাজটা কি প্রচুর মানুষজন আসবে ভিআইপি আসবে ওখানে ওদেরকে সব মেনটেন ম্যানেজ করা ম্যানেজ করা যায় যা লাইক ভলান্টিয়ার রোল যেটা হ্যাঁ বাট বাউন্সার লাগবে ওকে নট আপনি জেনারেল পিপল নিয়ে করতে পারবেন না যে একটা মাসল ফ্রি একটা ছেলে আসলো কাজ করা শুরু করে তা না আপনাকে বাউন্সার ফিগার আলা ছেলেই লাগবে যেতে করে কোনো ধরনের কোনো অপশন গ্যান জাম বা কোনো ঝামেলা না হবে কারণ এই প্রোগ্রাম ভাই এগুলো অনেক বেশি হয় আর বড় লোকদের প্রোগ্রাম তো ভাই বড় লোক খুব বাজে ব্যবহার করে খুব বাজে ব্যবহার করে তুই তুকারি বাপ মা তুলে গালাগালি আমাকে চেনস আমি কে এখান থেকে উঠাই নিয়ে যাবো আমাকে ওখানে বসতে দিতে হবে ওই সিটটা আপনি অলরেডি সোল্ড ফর সামওয়ান আপনি তো জায়গা থেকে দিতে পারবেন না কিন্তু ওরা তো ভাই বুঝবে না বাউন্সার না থাকলে ভয়টা পায় না অনেক ঝামেলা থাকে ভাই তাই বড় ভাই আমাকে বললো যে তুই এক কাজ কর তুই ওদেরকে হাফ বেলা ছুটি দে হাফ পেমেন্ট দে হুম ভাই যদি ধরা খাই ধরা খাবি না আমি তো আসি সে ভাই আমি তখন ওটা আমার ফার্স্ট এবং ওটাই আমার লাস্ট জীবনে আমি প্রায় তিরিশ বত্রিশ হাজার টাকা ওখান থেকে পাই হুম পাঁচটার দিক ছেড়ে দিছি তিরিশ বত্রিশ হাজার টাকা কামাইছি ছয়টার সময় বাইকটা আমার এক ছোটো ভাই নিয়ে আমার সামনে অ্যাক্সিডেন্ট করে দিল 
সামনে পুরো সব কিছু ভেঙে ফেললো আমার ওখানে সাতচল্লিশ হাজার টাকা চলে গেল হারাম কামাই এর কি হয় সেটা দেখতে পেলেন আমি একদম মানে আমি একদম পরে দেখতে পেলাম পরে দেখতে পেলাম এটা আপনি অনেক লাকি যে আল্লাহ আপনাকে হয়তো আপনি যদি ভাবে লেসনটা নিয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে খুব দ্রুত শিক্ষা দিয়েছেন ভাই এই আমি কি বললাম ভাই আমি নিশ্চিত তার 1 ঘন্টার মধ্যে আমি শিক্ষাটা পাইছি এবং যে ফ্রেন্ড যে ছোট ভাই ছিল চিরাঙ্গে ছিল ও বলছে ভাই আপনি চাবিটা দিন একটু চালাবো তাই আমি চালাতে পারে কিন্তু ও আসলে নিচে শেখার জন্য এক্সিলারেটর চাপ দিয়েছে আর ছেড়ে দিয়েছে ওয়ালের সাথে বাড়ি গিয়ে সামনে কিছু ছিল না আমি কিছু করার নেই গেছে তো ওই যে আমি লিসন শিখছি ভাই জীবনে একটা হারাম খাওয়া যাবে না আমার বাবা ভাই মিত্র এখন আমাদের একটা জিনিস শিখায় গেছে সবসময় আমার যখন ফুডের বিজনেস শুরু করি মানুষের খারাপ জিনিস খাওয়ানো যাবে না বাসি খাওয়ানো যাবে না আর তুমি কখনো হারাম খাবো না তুমি হারাম খাবা ধরা খেয়ে গেছো জীবনে হালাল খাও যতটুকু খাও হালাল খাও এর বেশি তোমার খাওয়ার দরকার নেই তো ওইখান থেকে আমি যখন আস্তে আস্তে ওখানে আমি যখন জব করলাম ওখানে করলাম বা আস্তে আস্তে আমি নোকি এক্সেল টেলিকমের হেড অফ সেলস হয়ে গেলাম আমার কাজের অগ্রগতি দিয়ে দুই হাজার এগারো সালে তখন মাথায় ভূত তখন ভাই আমার স্যালারি ছিল নিয়ার আবার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মানে আমি তখন কিন্তু অলরেডি জাস্ট পাস করছি এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা অনেক স্যালারি এক্সেল টেলিকমে ওকে ধানমন্ডিতেলারি কত আড়াই লাখ তোমার স্যালারি কত ভাইয়া তিন লাখ ভাই এই স্যালারি কীভাবে পাবো আমি মার্চেন্টারি শিখতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কেন ভাই ভাই ব্যাকগ্রাউন্ড তো বিবিএ আমি তো গার্মেন্টস নিয়ে কখনোই কোনো পড়াশোনা করিনি না তাহলে তো হবে না আমি শেখা তো যাবে তুমি শিখতে পারবি আমি কই শিখতে পারবো তো বলো যে বাইং হাউসে তো বেশি ভালো শেখায় না তোকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এনে জব করতে হবে তাই শিখতে পারবি আমি কদিন টাইম লাগবে নর্মালি তো তিন বছর লেগে যায় ট্যান বেতন পাচ্ছিস কত ভাই ওয়ান বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্টাইজারে কিন্তু বেতন আট থেকে দশ হাজার টাকা এর বেশি না মানে চিন্তা আমি ওই দেড় লাখ টাকা বেতন পাই এক লাখ ষাট পাচ্ছি আট হাজার টাকা চাকরি করব কিন্তু হয়েছে ভাই ফ্লো গাইডলাইন তো নাই কোনো করছি করছি এটা তো হয়ে গেছে করছি অনেক কিছু করছি ওখান থেকে আমি সুইচ করি আসলে ক্রিস্টাল গ্রুপ নামে একটা কোম্পানি আছে যদি নাম শুনে থাকেন ক্রিস্টাল কম্পোজিট ফ্যাক্টরি ওখানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ট হিসেবে জয়েন করি আট হাজার টাকা বেতনে কি বলেন তখন আমার এটা বিশ্বাস করা আমার জন্য খুব কঠিন তখন আমার বাস আমার দেখবেন আমি গ্রামীণ আমি যদি যখন মেল করছি আপনাকে ইয়াহতে নিচে ওটা একটু ডিলিট করে দিচ্ছি মানে লেখা এখনও লেখা আছে ক্রিস্টাল গ্রুপ মার্চেন্টাইজার তখনকার আমলের ওইটা এখনও আসছে ওখানে ডিলিট করে দিচ্ছি এটা এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মানে কিন্তু এক লাখ পঁয়ষট্টি না এক লাখ পঁয়ষট্টির সাথে আপনার লাইফ স্টাইল জড়িত বা সব কিছু জড়িত আমার সো এইটাকে আপনি কনসিডার করে 8000 টাকা বেতনে আপনি গার্মেন্টসে জয়েন করতেছেন বিকজ আপনি একদিন 3 লাখ টাকা 3.5 লাখ টাকা স্যালারি কামাবেন স্যালারি পাচ্ছে এবং এটা লাইফস্টাইল অনেক ভালো কো ভাই কই যাবে এবার আমি তো ঘুরতে যাচ্ছি মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া ভাই টাকা অনেক টাকার ব্যাপার টাকা সমস্যা নেই পরে আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম তখন কমিশন পাই ভাই অনেক এটা আমি আসতেছি পরে বাট এই বিষয়টা আপনার ফ্যামিলিতে জানতো যে আপনি এত টাকা স্যালারি ও তো বদান নাই ভাই আমি কি করতেছি লাইফে ও সো দ্যাটস ওয়াই আপনি আসলে এই ধরনের আপনি পারবেন আমি ছোটকাল থেকে কিছু করতে বলেন আর আমি সবসময় একজনকে ফলো করি আপনি জানেন হয়তো বা এপিজে আব্দুল কালাম আজাদ স্যারের প্রত্যেকটা নোট এবং প্রত্যেকটা পোস্ট যেটা ইনস্টাগ্রাম বলেন বা ফেসবুকে বা ইউটিউবে যেটা থাকে আমি লোক ফলো করি না ওনার এক একটা ওয়ার্ড মনে হয় কি আমার জন্য আমি এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত ওনার ওই কোটেশনগুলো ফলো করি এখন পর্যন্ত ভ্যা একদম ট্রুলি সেইম আমি ওনার কোটেশন ফলো করে আমি এই পর্যন্ত আসছি বিউটিফুল সো আপনি জয়েন করলেন ওখানে ওখানে আমি জয়েন করছি জয়েন করার পরে ভ্যা আমাকে একজন পুরো একজন পিয়ন বানায় ফেললো নাম না বলি মার্চেন্টাইজারের সিনিয়র একজন বড় ভাই ওনার সাথে আপনার চেয়ার অনেক মিল আছে অনেক মিল আপনার সাথে আচ্ছা তো উনি আমাকে কোনোভাবেই মার্চেন্টাইন শিখতে দিবে না ভাই উনি স্যাম্পল লেবেল আমাকে বাইং হাউস দিয়ে আসো প্রথম 
তিন মাস চার মাস ভ্যা আমি লেবার হয়ে গেলাম স্যাম্পল নিয়ে বাইং হাউস যেতাম নিচ থেকে ফেব্রিক নিয়ে তাকে বোঝাতাম উপর থেকে রিপোর্ট নিয়ে এসে খাতায় লিখতাম কিন্তু মার্চের নিয়ে কাহিনী কেটেই তো বুঝতেছি না আমার তখন তেল খরচ আর হচ্ছে আমার মোবাইল খরচ মাসে যেত বারো হাজার টাকা বেতন পেতাম আট হাজার টাকা পুরো অফিস থেকে গাড়ি অ্যারেঞ্জ হয় যে ওই পাশে গাড়ি তুমি ওই দিক দিয়ে আসতে পারবা এইভাবে ভাই চার মাস পাঁচ মাস চলে যায় আমি কিছুই শিখিনি কিছুই শিখতে পারিনি আমি জিরো একদিন আমাকে এম ডি স্যার ডাইরেক্টার স্যার বলতেছেন কি আদি কী শিখলো বলো আমি স্যার আমি কিছুই শিখিনি শেখনি মানে না স্যার আমি কিছু শিখিনি কেন শেখনি ইচ্ছা থাকতে হয় সবাইকে ডাক দিল ও কাজ শেখেনি কেন তো উনি বললো তো কাজ শেখার ইচ্ছা নাই স্যার আমি ওদের তাকাই আছি কাজ শেখার ইচ্ছা নাই মানে রিপিট করি না কোনো কিছু ভাই স্যার ওর কাজ শেখার ইচ্ছা নাই কোনো ও কাজ শিখতে পারবে না তখন আমাদের ওখানে একজন ই ডি স্যার জয়েন করেন ফরাজ স্যার হুম এখন ওনাকে সালাম দিই এখন ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট আছে আমার এক্সিট ডাইরেক্টর জয়েন করে আর ওখানে তখন মার্চেন্টাইজার ম্যানেজার ছিল মিস্টার মাহমুদ ভাই নোয়াখালীর মানুষ উনি আমাকে বলল ইডি স্যার একদিন দেখে বলতেছে আদি তুমি তো এবার জীবনেও কাজ শিখতে পারবো না আলম স্যার শুনছি তিন বছর মোটামুটি ফ্যাক্টরিতে এক্সপিরিয়েন্স হলে একটা স্যালারি পর্যন্ত যাওয়া যায় বা তিন বছর না তিরিশ বছর তোমাদের কিছু হবে না আমি স্যার তাহলে উপায় কি আমার ও তোমাকে হতে দিবে না আমি ওনার তো আমি কোনো কিছু ক্ষতি করতে উনি হতে দিবে না কেন মার্চেন্টাইজিং লাইনে একটা ট্রেড আছে আপনি জানেন কি না জানি না অ্যাসিস্টেন্টদের টেন পারসেন্ট মানুষের যারা অ্যাসিস্টেন্টকে পুরোপুরি শিখায় ও কারণ গার্মেন্টস সেক্টর কিন্তু খুব ছোটো ভাই আমরা যতটা মনে করি বিশাল বড় সেক্টর কিন্তু খুব ছোটো সেক্টর ভাই মার্চেন্টিং সেক্টর আপনি যদি ওর কাছ থেকে শিখে যান আপনি তখন মার্চেন্টাইজ হয়ে যাচ্ছে মানে আপনি ওর থেকে চলে যাচ্ছে ছুটে যাচ্ছে ওর হেল্পিং হ্যান্ড চলে যাচ্ছে ওকে সে কারণে শেখায় না প্লাস ও জাম করতেছে আমাকে তখন জেড এক্স ওই যে নাম শুনে জেড এক্স ওই অ্যাডমিরাল তখন একটা বাংলাদেশের ব্র্যান্ড হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের তখন ওরা স্পন্সারশিপ এখন আছে অ্যাডমিরাল তো ফার্স্ট স্যার বলে এদের স্যাম্পলিং প্রোগ্রাম হয় তুমি এই কাজটা করো একা করবো তাতে কোনো কথা বলবো না আমি একা ওই প্রোগ্রামটা পুরোপুরি কাজ করি মাহুদ্দে অনেক হেল্প করে আমাকে কি করতে হয় ওই প্রোগ্রামে স্যাম্পলিং প্রোগ্রামে ওরা এখনও কাজ দেয়নি কাজে তাই করে সব কিছু পিকচার পাঠায় ওটার স্যাম্পলিং জার্সি পোলো লেডিস আইটেম হতে পারে নিচে যত আইটেম আছে তো ওগুলো সব স্যাম্পল রেডি করে পাঠাতে হয় ওদের দেশে ওরা ওই স্যাম্পল দেখে এটা বলে আপনার এই স্যাম্পলগুলো হচ্ছে আপনার এস এম এস স্যাম্পল বলে মানে এই স্যাম্পল যাওয়ার পর ওখান থেকে চুজ করে যে কোন আইটেমটা ওরা এখান থেকে চুজ করে বানাবে ধরেন পঞ্চাশটা পাঠাইছে না হয়তো দশটা চুজ হয়েছে অনুষ্ঠান পঞ্চাশটা চুজ হয়ে গেছে তো ওইখান থেকে আমার মার্চেন্টাইজিং লাইফটা স্টার্ট হয় আল্লাহ রহমতে আমি এক বছরের মাথায় মার্চেন্টাইজার হয়ে যাই মার্চেন্টের রোল হচ্ছে ভাই আপনি একটা গার্মেন্টস প্রোডাক্ট যেটা আপনার যেমন এই গেঞ্জিটা এই গেঞ্জির একটা স্পেক্ট আছে আপনার কাছে স্পেসিফিকেশন সব 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 কিছু নিয়ে এটার সাইজ মেজারমেন্ট দেওয়া থাকে এটার পুরোটা প্রোডাকশন যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনাকে ফলো করতে হয় যেমন আপনার কনজামশন করতে হয় কস্টিং করে দিতে হয় প্রত্যেকটা আইটেমের এক্সরেজ আইটেমের অর্ডার দিতে হয় ডাইং ক্যাপাসিটি কত ডাইং করার কতখানি ডাইং ফেব্রিক কতখানি লাগবে সুতা কতখানি লাগবে কার্টুন কয়টা লাগবে আপনার স্যাম্পল কোনটা যাবে কোনটা হয়েছে কি কোনটা ঠিক হয়নি এ টু জেড প্রথম থেকে শুরু করে শিপমেন্টের দিনের আগ পর্যন্ত যে কাজগুলো ফলো আপ করতে হয় প্লাস বায়ার কমিউনিকেশন করতে হয় এটাকেই বলে মার্চেন্টাইজিং মানে তো সে তো আসলে সব রোলই প্লে করে এভরি রোল প্রত্যেক রোল তো কাপড় সেলাই ছাড়া সব রোলই প্লে করে সেলাই আর প্যাকেটিং বাদে মানে প্যাকেটও করতে হয় ওকে কারণ লোক কমে গেছে ওভার টাইম হয়ে গেছে কারণ আপনার শিপমেন্ট আপনার তারা ভাই কারণ স্যার আপনাকে ধরবে শিপমেন্ট হয়নি কেন এবার একটা ভিডিও আছে ইউটিউবে মানুষ বলে মার্চেন্টাইজার কই গার্মেন্টসের যে কোনো দোষ মার্চেন্টাইজার মার্চেন্টাইজার মানে এমন হয়েছে বাইরের বাইরে আসছে লাঞ্চ পাইনি কেন মার্চেন্টাইজার কই ও সো অ্যাকচুয়ালি হি ইজ আ ম্যানেজার ম্যানেজার এর চেয়ে বেশি কিছু বলে ম্যানেজার কিন্তু বেশি কিছু ভাই হুম আমি যখন এই কাজটা ভালোমত আলোর মধ্যে শুরু করি জেডএক্স এর অনেক কাজ করি আমি আস্তে আস্তে আমার চাহিদা বাড়তে থাকে আমি উপরে উঠতে হবে আমি স্যালারি কি বাড়লো তখন না ভাই স্যালারি বাড়ে না আড়ি আছে এক বছর পর অনেক রিকোয়েস্ট করে স্যার আমার স্যালারি বাড়ো করলো বাড়ো করার পরে আমার হাতে তখন প্রায় তেরো লাখ শিপমেন্টের অর্ডার তেরো লাখ পিস তেরো লাখ পিস তেরো লাখ পিস আমি দেখলাম এখন চান্স আমার জাম্প করার কারণ তখন শিপমেন্টের মাঝামাঝি আপনি যদি জব ছেড়ে দেন আমি স্যার বললাম স্যার আমি চাকরি করবো স্যার আমাকে বলতেছে ভেরি কমন ট্রিক ভেরি কমন ট্রিক এবং এটা কর্পোরেটের খুব বেশি হয় চাকরি
ছোট করছি না গুরু বলে ডাকতাম স্টিল এখন গুরুই বলি আমি কেন আমার এই লাইনে আসার উনি হচ্ছে মেইন মাহমুদ ভাই তো ওখান থেকে কাজ করতে করতে সারেক বললাম স্যার আমি তো কাজ করবো না স্যার আমি তখন মাসের আমার মনে আছে সতেরো আঠারো তারিখ হয় আমি এক তারিখে ছেড়ে দিব আর তারপরের মাসে সাত তারিখে ছিল শিপমেন্ট তাই স্যার বললো না আমি দেখতে গেছি স্যার আমি তো হচ্ছে না স্যার আমার কত টাকা দিয়ে স্যালারি পাইছি ওখানে আমার তো আমি পার্সোনালি ডেকে বললো হ্যাঁ ভাই ওখানে আমি অফার পাইছি ষাট হাজার টাকা আর তো কোনো অফারই পাইনি ভাই আমি হ্যাঁ সেটা তো আমি বুঝতেই পারছি পরে আমাকে ইডি স্যার ডেকে বললো শোনো এই মাস থেকে আমি তোমাকে স্যালারি বিশ হাজার করে দিচ্ছি তুমি আর দুইটা মাস করবে তারপর তোমার স্যালারি বাড়ি এই শিপমেন্টটা চলে যাক আমি তো স্যালারি বাড়াই দিই হ্যাঁ মানে তা কিন্তু আমি জানি না আপনি এগ্রি করছেন কিনা আমি না তখন আমি এগ্রি করতে বাধ্য হয় কারণ আমার তো চাকরি হয়নি অন্য কোথাও ও আচ্ছা আমি তো ধাপ্পা মারছি এটা আমি ধাপ্পা পরে যখন এগ্রি করে ফেলে তখন তো আবার পলিসি আছে যা তখন করবে না ভাই আমি 100% পয়েন্ট শিখছিলাম করবে না কারণ আমি যে ক্রিটিক্যাল পিজা ইটালিয়ান যে নাম শুনেছেন পিজা ইটালিয়া অ্যাডমিরাল এলসিওয়াই কে কে তারপর যে মাদার কেয়ার সব থেকে বড় বড় কোম্পানি আমি তখন ডিলিংস করি আমি যদি আর এবং এইসব বাইং হাউসের লোকজন যখন আমার ফ্যাক্টরিতে আসতো বা কখন যদি কোনো কথা বলা বায়ার যদি ডাক দিত ওরা বলতো উই ডোট টক উইথ এম জি ওয়ান টক উইথ আদি আদি যদি আমাকে বলে শিপমেন্ট ডেট ওটা তার পিছনে ওই ডেটে শিপমেন্ট হয়ে যাবে ও যদি বলে হবে না তা মানে হবে না এইরকম কনফিডেন্স ছিল দাদা উপর তাই আমাকে বললো যে তেমন ঠিক আছে স্যার আপনি যখন বললেন তিনশো দুই মাস পর্যন্ত বাড়াইতে হবে আমার স্যালারি কিন্তু হাই করতে হবে এর মধ্যে আমার তো মাথায় বলবে আমার তো চাকরি খুঁজতে হবে এখন খেজুর বাগান দিয়ে অনেক ভিতরে ছিল ওইখানে আমাদের বাইং হয় যেটা জেড এক্স এ আজিম ভাই নামে একজন মার্চেন্ট ছিল ওখানে উনি আমাকে ওখানে রিফার করে তখন ইন্টারভিউ দিই ওখানে আমি স্যালারি চাই সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এজ আ সিনিয়র মার্চেন্টাইজার রাজি হয়ে যায় আমার ইন্টারভিউ নিয়ে রাজি হয়ে যায় ফাইন এটি আমার সব কাজ হবে কারণ আমি একটা কম্পোজিট ফ্যাক্টরি রান করি আর ওদের শুধু আপনার সুইং ফিনিশিং আর প্রিন্টিং আছে আর কিছুই নেই সো এর দ্বারা আমার ফ্যাক্টরি দাঁড়ায় যাবে আমরা জানতে হবে ওভার প্রফেশন খুব প্রফেশন আমি খুব মেনটেন করি ভাই তো ওখান থেকে আসার পরে যখন আমার ওই শিপিংগুলো চলে গেল তাহলে স্যার এখন তখন স্যার আমাকে বলল যে তোমার ব্যাপারে কথা বলছি এমডি স্যার এবং চেয়ারম্যান ম্যাডামের সাথে কথা বলছি ওরা তোমার স্যালারি বাড়াই দিবে কত বাড়াবে স্যার কতখানি দিবেন আপনি আমাকে তখন বলো যে আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব এখন আমি রাজি হই কারণ পুরাতন জায়গা কাশ শিখছে এখান থেকে এতটা নেমুখানি পড়া করা উচিত হবে না কিন্তু এর মধ্যে ইনসিডেন্ট ঘটে ভাই ওইখানে মালিক পক্ষের একটা ছেলে জয়েন করে আচ্ছা টপ ক্লাস লেভেলের বেয়াদব ও আমি মামুদ ভাই আরাম ভাই ইমরান শুভু কাকু আমাদের পাঁচজনের টিম ছিল নাজবুল ভাই ছয়জন মানে আমরা যা করতাম ছয়জন মিলে করতাম ছয়জনের মধ্যে কোনোটা কারো যদি প্রবলেম হতো আমরা সবাই মিলে প্রোটেস্ট করতাম তো একদিন ওই ছেলেটা দেরি করে আসছে আমি তখন ফ্লোরে চেয়ারম্যান আমাকে বলতেছি কে আসছে ম্যাডাম ওই ছেলেটা আসছে তো ওকে বলো গেটের বাইরে দাঁড়াতে গেটে না ঢোকে উনি ছিল এমডি সারের আত্মীয় চেয়ারম্যান ম্যাডাম তার আত্মীয় না তো ম্যাডাম বলছে আমার তো কিছু করার নেই আমাকে ডেফিনেটলি ফোন দিয়ে তাকে বলতে হবে ম্যাডাম বলছে আপনি আর অফিসে এসেন না কেন ও ধরেন দশ নয়টা ডিউটি আমাদের ও আসতো এগারোটা বারোটা বেড়ে যেত চারটা পাঁচটা ম্যাডাম আপনাকে আসতে মানা করছে তো বললো ঠিক আছে উনি যে ডাইরেক্টর স্যার কাছে কমপ্লেন দিল যে আমি আর আরাম ভাই নামে একজন ছিলেন এখন উনি আসছে হচ্ছে পিরান বাইং হাউসে আমরা দুজন মিলে ওকে বের করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি ডাইরেক্টর স্যার আত্মীয় যেহেতু ওই জুনিয়র একটা ছেলের সামনে আমাকে ডেকে এবং আরাম ভাইকে ডেকে বললো ওর পরিচয় জানো তোমরা ও যদি চায় তোমাদের কান মুলে দিতে পারে কথাটা আমি হজম করতে পারিনি 
কান মুলে দিবি সেদিন কাজ ছেলে রুম থেকে বের হয়ে ডেস্কে আসতে আমার যতক্ষণ টাইম লাগছে আমাদের নিয়ম ছিল ভাই আমরা যদি রিজাইন দিই তাহলে শুধু অফিস কেন্দ্রিক বসদের রিজাইন দিয়ে বেরোতে পারবো কিন্তু আমি ওখানে এই কাজটা করি না আমি আমার যত বাইং হাউস যতগুলো আমি কাজ করতাম সবাইকে সিসি রেখে মেল করে দিছি আমি জব করবো না এই একটা মেলে আধা ঘন্টার মধ্যে পুরো ফ্যাক্টরিতে মনে করেন হাও মল হয়ে গেছে কারণ প্রত্যেকটা বাইং হাউস থেকে রিপ্লাই মেল আসছে ওয়াই ইজি লিভিং আমাদের শিপমেন আছে আরও অর্ডার আসতেছে ও কেন যাচ্ছে লেট এম ডি টু আনসার দিস কোনো আর টপ ম্যানেজমেন্ট না এম ডিকে আনসার করতে হবে কেন আমি যাচ্ছি আমি তখন জেরেসে মিটিং এসে বাইরে ডিএচ এসে মাউদে ফোন দিয়ে বলি তুই একটা কাজ করলি এরকম মেল দেওয়াকে তোর উচিত হয়েছে হ্যাঁ ভ্যাক গুরু করে দিছি তো আমাকে তো অপমান করাটা তো উচিত হয়নি তাদের এটা একটা পর্যায়ে বেশি হলে ইন্ডি স্যার বলে যে না ওর যেহেতু বেশি মাথা খারাপ বেশি মাথা গরম ইগোতে ওনারও ইগোতে লাগবে डेफिनेटলি ওরা চাকরি করার দরকার নেই হুম তাই একদিন আমরা ছয়জন চাকরি ছেড়ে দেই একসাথে একসাথে আমি মাহমুদ ভাই নাজুল ভাই ইমরান শুভকাকু আরাম ভাই কারণ আমার উপর যখন আসছে হুম দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন আগ পিস আমরা সবাই ছেড়ে দিই চাকরি ওকে সবাই আবার যা যেমন চলে যায় আবার ওখান থেকে আমি জয়েন করি যেখানে ইন্টারভিউ দিছিলাম 75000 টাকায়তে হুম ওখানে আমি জয়েন করি সাথে সাথে হুম ঈদের সময় খান এক্সেসরিজ থেকে যদি আপনি সাপ্লাই থাকে আপনি আমি ধরেন আপনার কাছে অর্ডার দিব যে আমার কেয়ার লেভেল লাগবে পাঁচ লাখ পিস সাইজ লেভেল লাগবে দশ লাখ পিস এরকম যদি অর্ডার দেয় প্রতিটাতে যদি এক পয়সা দুই পয়সা করে কামাই প্রতি মাসে আমার ইনকাম থাকে দশ লাখ টাকার উপরে মিনিমাম দশ লাখ টাকার উপরে ইনকাম থাকতো যদি আমি চাইতাম ওকে বলবো যে ভাই শিক্ষা পেয়ে আসছি বত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে সাতচল্লিশ হাজার টাকা ধরা খাইছি ওই তো কত ভাই এখনও আমার আছে না এই কাজ করা যাবে না এদের সময় প্যাকেট দিত একটা করে সবাইকে দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা মানে বুঝে কার কীরকম রেজিগনেশন আমাকে কেউ দিতে পারিনি আজ পর্যন্ত কারণ আমি শিক্ষা একবারই পাইছি ভাই ওখান থেকে হঠাৎ করে ভাই আবার ভূত চাবে যে আমি এত টাকা একটা কোম্পানিকে আর্ন করে দিচ্ছি নিয়ারলি মান্থলি ধরেন এক থেকে দেড় কোটি টাকার মতো প্রফিট করেছি একটা হাত থেকে আরও তো অনেক হাত আছে আমি যদি নিজে বিজনেস করি তাহলে আমি এর থেকে বেশি কমাতে পারবো কত সালে রিয়েলাইজেশন হয় এটা দুই হাজার সালে দিদি আমি তো চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি তো ভালোবাসতো কেন ভাই আমার মনে হচ্ছে আমি ব্যবসা করতে পারলে অনেক ভালো কিছু করতে পারব আমার দোয়া করিস বলে আমি চাকরি ছেড়ে চলে আসি আমি কোনো ওই ফ্যাক্টরি ক্যালকুলেটর এখন আমার অফিসে আছে আমি এখন ইউজ করি ক্যালকুলেটরটা একটা জিনিসই নিয়ে আসছিলাম ওখান থেকে আমি যখন বের হই ভাই তখন আমার পকেটে আমার অ্যাকাউন্টে মনে ছিল হার্ডলি দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা হুম আমার ব্যাংকে কোনো টাকা নাই বেতন তো পাইলামই না কেন সাত দিন জব করেছি কী বেতন দেবে আমাকে তো আমি দিদির বাসায় থাকি কল্যাণপুরের বাসায় থাকি তো বিজনেস করতে তো ভাই টাকা লাগবে বাবা তো টাকা দিবে না কেউই টাকা দিবে না ফ্রেন্ড সার্কেলও টাকা দিবে না তো টাকাটা দিবে কে আমাকে কেউ দেয় না ভাই টাকা তখন লাইফ শিখাইছে যে ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্রেন্ড সার্কেলের জায়গায় ভালো আছে ভাই হেল্প করার জায়গায় কেউ নাই হ্যাঁ আসে যদি আপনার টাকা থেকে থাকে ভাই তাহলে আপনি হেল্প করবে টাকা না তাহলে আপনি কেউ হেল্প করবে না এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স বলতেছে ওই ওই সিচুয়েশনে দেয়ার ইজ এন ইন্টারেস্ট রাইট আপনাকে হেল্প করলে তারও একটা বেনিফিট হবে হয়তো ফিউচারে করেনি তখন ভাই করেনি তখন ভাই আমি তখন দিদি সাথে তো ভাই তুই কই বাইরে এসেছি তোর বাইক নিচে তুই বাইরে গেছিস কেন বাইক চালাতে ভালো লাগছে না তেলের টাকা নাই তো আমার কাছে হেঁটে হেঁটে আমি ধানমন্ডি গেছি মোহাম্মদপুর গেছি আবার হেঁটে হেঁটে আসছি বাসায় কারণ ভাই আমার তো আমি অনেক কিছু ডিসকাস করছি কী করা কী করা যায় পাবনা আমাদের দোকানে বাড়ি আমাদের ছোটো দোকান ছিল তুমি যেটা আমি একটা শোরুম দিব শোরুম দিতে প্রায় আট দশ লাখ টাকা লেগে যাবে কই পাবো তখন আমার বড় বোনের স্যালারি অ্যাকাউন্টে ওদের লোন দিচ্ছিল 
তখন আমি ওর অনেক বোঝাই দিদিকে দিদি আমাকে একটা লোন করে দেয় ও তখন ওকে সময় মানে সাড়ে চার পাঁচ লাখটা ঋণ করে দিয়েছিল আমি তখন পাবনাতে শোরুম দেই ভাই পাবনাতে সেটেল হওয়ার চিন্তা করি যে আমি শোরুম থেকে শুরু করবো আস্তে আস্তে সব কিছু শোরুমটা দেই ওখানে আলোর রহমত ভাই আমি খুবই ভালো রেসপন্স পাই পার ডে আমার দশ হাজার পনেরোটা বেচা কিনা হতো হলে আমার পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট কিসের শোরুম দিলেন আপনি অ্যাপারেল জামা কাপড়ের শুধু ছেলেদের ওকে আর মেয়েদের থ্রি পিস তুললাম খুব লিমিটেড কালেকশন অ্যাভারেজ দশ পনেরো বিশ হাজার টাকা সেল হতে থাকলো আপনি কোথা থেকে নিতেন এই প্রোডাক্টগুলো এই যেরকম বাইং হাউস আছে ফ্যাক্টরি আছে পরিচিত জায়গা হয়ে গেছে আমার আমি একদিন চাকরি করি তো অনেক জায়গায় অনেকের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে তারপর যে রেক্স সেলার সব থেকে বড়টা কথা ওদের অ্যাডমিনের সব মাল আমি নিতাম তোমার ফার্স্ট ওয়ান ইয়ার ওয়াজ লাইক মানে আমি মাসে তিন লাখ চার লাখ প্রফিট করছি খালি আমার তো ঘুম হারাম ভাই আমি তো লাইনে চলে আসছি একবারে তখন আবার ওই ভূত চালু ঢাকায় কিছু করতে হবে তো পাবনায় তো করে লাভ নেই সো কল ফ্রেন্ডের কাছে ভরসায় রেখে গেলাম দোকানটা দোকানটা ডিজাস্টার শুরু হলো ওরা কি করতো ধরেন প্রোডাক্ট কিনছে বাইরের থেকে প্রোডাক্টের দাম দুশো পঞ্চাশ টাকা ওরা আমাকে দেখো চারশো পঞ্চাশ টাকায় কিনছে এখান থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা গ্যাপ সেল করতো ধরেন আটশো টাকা কিন্তু চালানো তো সাতশো টাকা ওখান একশো টাকা গ্যাপ এই জায়গাটা একবারে পাচ্ছে এটা প্রতিদিন পাচ্ছে তা আমি একদিন পড়ে শোনা যাচ্ছে আমার আমি থাকা অবস্থা তো এরকম সেল হতো না এখন কেন এত সেল পড়ে যায় প্রোডাক্টের দামও বেড়ে গেছে আর কী হবে বন্ধু সেল তো হয় না অবস্থা তো খারাপ আরও শোরুম হয়ে গেছে তো এর মধ্যে আমি যখন পাবনাতে আসি ঈদের সময় একদিন আমি আমার দোকানে আমি কখনো হ্যাঁ বস চেয়ারে বসি না আমার এটা অভ্যাস গিলফিল লাগে কেন জানি আমি সেদিন কী করতে জানি টাকা কি বের করে বস চেয়ারে বসে নিচের ড্রয়ার যখন খুলছি তখন দিকে ওখানে ফয়েল পেপার লাইটার চকচক কিছু টাকার নোট দ্যাট মিন্স ইন্ডিকেটিং বুঝতে পারছেন হয়তো আপনি এবং আমি ওটা শেষ করে চেঞ্জিং রুমে যেয়ে দেখি চেঞ্জিং রুমে একই পরিবেশ স্মেলটাও ওরকমই আছে তো আমি টাকাটা কোথায় যাচ্ছে বুঝছি আমি ওদেরকে বের করে দিয়ে আমি নতুন একটা সেট রাখি তো নতুন সেট আপ একই অবস্থা পায় চুরি আর আমি ঠেকাতে পারতেছি না কোনোভাবেই পারতেছি না এর মধ্যে দুই সালে চোদ্দ কি পনেরো সালে ভাই আমার বড় বড় ডিভোর্স হয়ে যায় তখন বাচ্চা কেবল এক মাস দুই মাস আমার দুলাভাই ছেড়ে যায় আমার বড় বোনকে তখন আমি যখন ঢাকায় যাই ভাই তখন ঢাকাও কিন্তু কিছু করি না আমি বাইরে হচ্ছে একটা অফিস ছিল ওইখান থেকে আমি প্রোডাক্ট দিতাম ওরা সেটা ভালো সম্পর্ক ছিল তমার নাম ছিল তমার ভাই ওনাকে আমার তুই একটা কাজ কর তুই আমার প্রোডাক্টগুলো বাইরে মার্কেটিং কর সেল কর কমিশন নিবি এখান থেকে ভালো আইডিয়া এটা তো আমি পারি এটা কাজ করতেই পারবো ওইখান থেকে আমি চিন্তা মতো কিছু করতে হবে ভাই আমার বোনের যখন ডিভোর্স হয়ে যায় ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে আপনার তিন মাস তিন মাস পর অফিস পড়ে সব চাকরিটাও চলে যায় বিপদ যখন আসে চতুর্দিক থেকে আসে আর কি তখন তো আপনি বিয়ে সাথে করেন না তখন বিয়ে সাথে করেন আপনার বাবার বেকারি তখন আছে আছে আবার ডিজাস্টার অবস্থা চলে গেছে ওকে আব্বু তখন আমার বাবাকে দেখছি ভাই লাস্টে যে মানুষজন হাসি উড়াতো যে মৌটুসিতে যা দশ টাকা জিরা লাগবে যা এনে দিবে কারণ বাবাকে দেখতাম ভাই আমার পুরো দোকান মিলে কোনো প্রোডাক্ট থাকতো না আব্বু বসে থাকতো কোনো কাস্টমার আসছে কিছু চাইছে ওই কাস্টমার ফেরাতো না আব্বু আব্বু তার লক্ষ্মী বলতো বসেন আমি এনে দিচ্ছি আব্বু ওই অবস্থায় মাজা ব্যথা পা ব্যথা নিয়ে বাইরে যেত অন্য দোকান থেকে কালেক্ট করতো কালেক্ট করে এনে ওনাকে দিত পাঁচ টাকা দশ টাকা লাভ হতো যেটা ওটা আব্বু রাখতো বাকিটা দিয়ে দিত তখন লাইফ টাইফে চলতে থাকলো আমি নিজের চোখে দেখছি এগুলো ভাই মানে একটা মানুষ যখন খারাপ থেকে ভালো জায়গা যায় না এটা কিন্তু অন্য রকম একটা ফিলিং বাট আপনি যদি ভালো জায়গাতে খারাপ জায়গা যখন নেমে আসবেন এটা ভাই মানতে পারবেন না আর আমাদের মতো মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি একটা বড় সমস্যা আছে ভাই ইউ ক্যান নট চেঞ্জ ইউর স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মান সম্মান ভুয়া মান সম্মান যাই হোক একটা জায়গা থাকলে নামা যায় না ভাই তো আব্বু তখন মানুষ অনেক অনেক টিকা টিপ্পণী করে চারপাশ থেকে এটা নেওয়া যায় না আব্বু তখন এইভাবে ব্যবসা করতেছে দিদি চাকরি চলে গেল এখন আমি কি করব সংসার তো চালাতে হবে বোনটা ডিভোর্স ছোট ভাইগনা আছে এর মাঝখানে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল ভাই দুবাইতে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আমার মোবাইলের খুব শখ কিন্তু টাকার আমি কিনতে পারতাম না ও আমাকে একটা নোট ফোর এনে দেয় স্যামসাংয়ের হুম বাংলাদেশ থেকে কিনে দেয় নিয়ে আবার সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা প্রাইস পড়ছিল ফেসবুক অনেক স্ট্যাটাস দিই যে ওনার ফার্স্ট আমার কেউ গিফট করলো এত দামি গিফট ব্লা 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 ভাই ভাই অনেক কিছু লেগে ভাই ফেসবুকে আমি তো ও আমাকে আইডিয়া দিল এখানে একটা সেলুন করা যেতে পারে শঙ্করে চল তার দুজন মিনিট একটা সেলুন করি 
টাকা তো ইনকাম লাগবে তো ওইখানে আমরা লেসন শিখে ভাই কখনো এক ব্যবসার টাকা আরেক ব্যবসায় ঢুকাতে হয় না মানে আপনার যেটা এক্সিস্টিং বিজনেস আছে ওই বিজনেসের টাকা নিয়ে আপনি যদি আর নতুন ব্যবসা শুরু করতে যান এটা ভুল কেন আপনি প্রফিট ইনভেস্ট করেন সংসার খরচ চালাচ্ছি দেওয়ার পরে আমার মা মনে আছে একদিন সন্ধ্যার সময় ফোন দিছে যে বাসায় বাজার লাগবে ভাই আমার পকেটে তখন একশো টাকাও নেই বাজার করবো কোথার থেকে অনেক ফ্রেন্ডের কাছে চাইছি আমি সবাই হাসি উড়াই দিল তোর টাকা লাগবে তোর মজা নিস না ওই যে সবাই তো জানা এই সিজনগুলো খুব টাফ হ্যান্ডেল করা ভাই কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে আপনার কাছে টাকা নেই আসলেই তো নাই লাস্টে একটা ফ্রেন্ড একটা ফ্রেন্ডকে বলুন সত্যি ওর অবস্থা খারাপ থাকে তাহলে দিয়ে ওকে আমাকে এক হাজার টাকা দেয় এই টাকা নিয়ে বাসায় বাজার করে যাই ওইখান থেকে আমি চিন্তা করলাম যে আমি গার্মেন্টসের ব্যবসা করব গার্মেন্টস ব্যবসা করতে কী লাগে অনেক ঘুরতে হয় অনেক জায়গায় স্যাম্পল কালেক্ট করতে হয় ই করতে হয় তো ওই যে তমল ভাইয়ের কথা বলেছিলাম আপনাকে যারা ওখানে বাইরে রয়েছে যে মাল নিতাম ওনার ওখানে আমি জয়েন করি কমিশন বেস ওইখানে আমার ডিজাস্টার হয় প্লাস একটা ব্লেসিং পাই ব্লেসিং হচ্ছে ওখানে ওনার একটা পার্টনার জয়েন হলো নাম সাদি ভাই তমল ভাই যেখানে আমরা ব্যবসা শুরু করি ওনার তিনটা নেশা ছিল তমল তমল ও কি করলো আমাকে একবার লোভ দেখালো যে শোন এখানে একটা দশ লাখটা ইনভেস্ট করলে প্রায় তিন চার লাখটা প্রফিট হবে ম্যানেজ করতে পারিস কিনা তো আমি তিন চার লাখটা ম্যানেজ করছিলাম কোথার থেকে বাট অ্যাট দ্য এন্ডে যে আমি সাদিভাও প্রায় চোদ্দ লক্ষ টাকার মতো ইনভেস্ট করছিল আমার দুজনই ফেসে যাই ওখানে লাইফ শেষ হয়ে যায় ওখানে আমাদের সব টাকা উনি মেরে দেয় উনিও শেষ হয়ে যায় আমরাও শেষ হয়ে যাই একটা বাজে হাত হাতিও হয় ওখানে আমি মাথা তখন কাজ করতেছে না তখন সাদিফের ভাই প্রেগনেন্ট ভাবি তখন প্রেগনেন্ট টাকা তো লাগবে উনি টাকা ভাই সব মেরে দেয় ভাই আমাদের এরপরে ভাই ওখান থেকে আমরা যখন চিন্তা করি যে না কিছু তো করতে হবে তো যখন ওই সেলুনে যেতাম কি ব্যাপার কি হচ্ছে ভাই সেখানে কেমন লোকজন যে বস খুব ভালো হচ্ছে খুব ভালো সেল ওইখানে আমার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের ছোট ভাইকে বসালো অ্যাজ এ ম্যানেজার ওর বেতন বলে চোদ্দ না পনেরো হাজার টাকা যখন ওদেরকে জিজ্ঞাসা করি তখন এখানে ব্যবসা অবস্থা খুব খারাপ এই মাসে লস ওই মাসে লস সেই মাসে লস ওই মাসে লস লস হতে ভাই লসই এক বছরে কাপ চা খাওয়ার টাকা পেলাম না এখানে তাহলে ব্যবসা করে লাভ কী তো একবার ট্রিক্স খাটায় বললে এক কাজ কর দোকানটা তুই নিয়ে নে তুই চালা কেন ও জানতো আমি থাকি ভাই তখন উত্তরাতে উত্তরাতে যেভাবে আমার ধানমন্ডিতে সেই সেলুন দেখাতে সম্ভব না ভাই তা আমি বললাম না এক কাজ কর তুই নিয়ে নে তুই নিয়ে নে আমার যে ইনভেস্টার আছে আমাকে দিয়ে আমি কিছু করি এদিকে কিছু করি ও আমাকে সেখানে আর কিছু বোঝায়নি একটা কথা মনে রাখবেন ভাই আপনি যদি জীবনে কাউকে ঠকান আপনি ঠকবেন এবং লাইফের ওখানে একটা আমার লাইফ চেঞ্জ হয় ওই দিন থেকে যে মানুষ যে বলে মানুষ যে মানুষ ঠকায় বেঁচে যাবে ভুল কথা ভাই মানুষ ঠকবে আপনাকে যে ঠকাবে সে ঠকবে রিজিক তো রিজিকের মালিক তো আল্লাহ তো ওইখান থেকে বের হয়ে আসি এখন হচ্ছে ইন্টারেস্টিং পার্ট আমি ওর কাছে তখন প্রায় এক লাখ পঁয়ষট্টি এক লাখ আশি হাজার টাকার মতো পেতাম ও আমাকে যখন হিসাব দেয় তখন লেখা নিচে মোবাইল ষাট হাজার টাকা ও ওকে কোশ্চেন করি আমার মোবাইল এখন স্ক্রিনশট সব রেখে দিয়েছি আমি স্মৃতি হিসাবে মোবাইল সেটা কোন মোবাইল ডাইট কোশ্চেন করি ওই যে তো মোবাইল কিনে দিলাম যে তাহলে ভাই ওটা তুই গিফট করছিলি আমার তুই ওইটা টাকা কেটে নিচ্ছিস কেন তখন আমাকে অ্যান্সার দেয় আমি কি এত বড় লোক তোকে সাড়ে সাতটা মোবাইল গিফট করবো হ্যাঁ তোর কি মনে আমি এত পাগল ফেসবুকে তোকে ভাই ভাই করে স্ট্যাটাস দেবো তুই আমার গিফট করছিস না ভাই ওই টাকা তো কাটা হবে তাহলে ঠিক আছে কাট বাকি টাকা দে পরে অনেক কিছু ছোট ভাই এই ঝামেলা করছো ওই ঝামেলা আজ দেবো কাল দেবো পরে আমার একদিন আমাকে মেসেজ দেওয়া দুবাইতে ছিল মেসেজ দেয় যে তুই আরও তো এক লাখ দশ বিশ পাবি আমি তোকে এক কাজ করি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবো বাকিটা তুই ফি সাওয়ার ইল্লা করে মাফ করে দে তা আমি ওকে তখন একটা কথা বলি যে আমি তোকে মাফ করব না কোনো দিন টাকা যদি দিস পুরো টাকা দিবি নাহলে এই দাবি আমার তো কে আমার দিন মতো এই দাবি থাকলো যে এই টাকা আমি তোকে পাবো আমি তুই যেটা করলে ঠিক করিসনি খুব বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল এবং 
আমার এই ফ্রেন্ডের বিয়ের জন্য মার পা পর্যন্ত আমি আনন্দ ধরছি রাজি হন চাচি বিয়ে করতে হচ্ছে বিয়ের দেন এই মেয়ের সাথে সেলুন কিন্তু চলে গেল ভাই এদিক ডিএচএসের অফিস ওইখান থেকে বেরিয়ে আসলাম আমি সাদি ভাই এখন আর কিছু করার নেই আমার লাইফে ওই দিন আমার মাথায় একটা জিনিস আসছিল ভাই তখন প্রচন্ড ডিপ্রেশনে পড়ে যাবে সাদে সময় কাটাই ফ্রেন্ড সার্কেল কেউ দেখা করে না কথা বলে না দেখা করলে ও নিয়ে যাব টাকা লাগবে খরচ দিতে হবে ওর সিগারেট খেলে সিগারেট খরচ দিতে হবে চা খেলে চায়ের খরচ দিতে হবে আমার তো নাই টাকা মজার ব্যাপার আমার ইন্ডিয়া থেকে এক ফ্রেন্ড ফোন দেয় কী অবস্থা কেমন হয় ভালো আছি হ্যান ত্যান তুই কেমন হয় ভালো কী অবস্থা আমি খুব ডিপ্রেশনে আছে লাইফের এই ট্র্যাজেডি চলতেছে এখন বোনটা ডিভোর্স হয়ে গেছে বাচ্চা ভাইগনা আছে সংসার তো চালাতে হবে আমার ও আমাকে তখন বলল দুই হাজার সালে তুই হাত যতের নামাজ পড়বি আপনি ফ্যামিলিয়ার কিনা আমি জানি না আমি হাজত না তাহাজত হাজত আচ্ছা ফ্যামিলিয়ার কি আপনি না আচ্ছা আমি একটু বলি যদি টাইম দেন হ্যাঁ হাজত নামাজের দুই রাখাত সুন্নত নামাজ এটা নফল নামাজের না ফরজ নামাজে পর পড়তে হয় আপনি ধরেন এটা পড়তে পারবেন আপনি ফজরে জোহরে মাগরিবে আচ্ছা আপনি ফরজ পড়লেন ফরজ পড়ার পর যে সুন্নতটা পড়লেন দুই রাখাত এরপরে দুই রাখাত পড়তে হবে ওকে এই নামাজটার ফজিলত হলো আপনি নিয়ত করে পড়বেন এবং দুই রাখাত নামাজে চারবার তো শেষ দা শেষ দেয় দশ বার করে লাই লাহিল লাংতা সুমান আকাইন নিকুম তুমি লাল জলমিন এটা পড়তে হবে ওকে আমার জানা নাই যদি আপনি করেছেন প্র্যাকটিস সেটা আপনি বলছেন হ্যাঁ লাস্টে রাখাতে লাস্টে যে শেষ দায় দিয়েছেন আপনি এটা দশ বার পর আপনি ওই পার্টিতে বসে আল্লাহ কাছে চাইবেন শেষ দায় আল্লাহর কাছে চাওয়ার পিতা না আছে আমি জানি হ্যাঁ হাজ যত নামাজ দেখেন আছে ভাই দুই হাজার পনেরো থেকে আজকে মনে হয় মিস করিনি কোনোদিন ও বিউটিফুল মানুষ মানে প্রেমে পড়ে আমি নামাজের প্রেমে পড়ছি ভাই पढ़ाशुरपाल नियमित कर আমি নামাজ খেলাম আগরেই পড়ি ভাই আমি তো ওইখানে তো নামাজ পড়ে পড়া ধরলাম তখন লাইফের মেইন স্ট্রাগেল শুরু হলো আমার ঢাকার লাইফের আমার কাছে এত বড় একটা স্যাম্পলের ব্যাগ থাকতো বিশ থেকে তিরিশ কেজি আমি স্যাম্পলে সারাদিন ঘুরতাম ভাই বায়ারদের কাছে কোন টাকার চলে না চলে কোনো শোরুমে গেতাম চলবে কি না শেষ করে আমি লাঞ্চের টাইমে আসতাম লাঞ্চ দুইটা থেকে আইটেম আমি ক্যাপ্টেন সোল্ড ওখানে সাইন বাইটা মসজিদ আছে এই বনানিতে না বনানি না জাহাঙ্গীর গেটে জাহাঙ্গীর গেটের ক্যাপ্টেন বল এক্স্যাক্টলি ওখানে যে মসজিদ আছে সাইন মসজিদ হুম ওখানে আমি দু জোরে নামাজ পড়তাম নামাজ পড়ে ঘুম দিতাম কারণ বাসায় গেলে দুপুরে যদি খাওয়াটাও খাই তাহলে একবেলা খাওয়া শর্ট পড়লো মাথায় অনেক কিছু ঘুরতো ভাই কোনো জায়গায় গেলে রেস্টুরেন্টে খেতে বসছি ভাই প্রাইস দেখে উঠে আসছি কাটাইছি কিন্তু ভাই লাইফ এরকম আমি তো ওখানে নামাজ পড়ে ঘুমাতাম ঘুম থেকে উঠতাম আসরে নামার সময় আসরে নামাজ পড়ে কাজ টাজ করে আপনি চিনবেন তো গুলশান দুয়ে গোল চতরের চায়ের দোকান আছে রংপুর চায়ের দোকান সুলতান ড্যানের ঠিক নিচে ওইখানে আমার মিটিং প্লেস থাকতো সাদি ভাই আসতো অফিস শেষ করতাম সাদি ইউনিয়ন গ্রুপে জব করে সাদি ভাই অফিস থেকে আসতো ওখানে আমরা কথা বলতাম ভাই কীভাবে কী করা যায় এটা কীভাবে করা যায় ওটা কীভাবে করা যায় ওটা মিটিং প্লেস ছিল তিন মাস দৌড়াদৌড়ির পরে ভাই মান্নান ভাই নামে একজন উত্তরাটা বায়ার বসলো দুবাইয়ের বায়ার ওনার কাছে আমি একটা অর্ডার পাই হাফ প্যান্টের অর্ডার এখন ভাই আমি খুব অনেক টাইপের কাজ করি তো ওনাকে বললাম যে ভাই আমার উনি সাতাশ হাজার পিস অর্ডার অ্যাপ্রুভ করলো কিন্তু টাকা তো না ভাই মাল দেবো কোথার থেকে তো ওনাকে আমি বললাম ভাই একটা কাজ আছে উনি আমাকে বললো ভেঙে ভেঙে দেন দুই হাজার পিস করে দেন আবার টাকা দিচ্ছে আবার যান তো দুই হাজার পিসের দাম তখন ভাই আমি দেখলাম সাতাশ পিস আমার পার পিসে চল্লিশ টাকা করে প্রফিট তো সাতাশ হাজার পিস চল্লিশ টাকা প্রফিট মানে বুঝতে দেন ভাই আমি কোথায় চলে যাবো একদিনে সাতাশ হাজার পিস চল্লিশ টাকা প্রায় আপনার দশ বার পনেরো লাখ টাকার উপরে মনে হয় মোস্ট অফলি তখন প্রফিট ছিল আমি তখন কী করলাম ওনাকে বললাম তাহলে একটা কাজ করেন আমার তো অপশন নাই আমার বাইকটা আমি আপনার বন্ধক রাখি বাইকের চাবি দশ লাখ আশি হাজার টাকা দশ লাখ আশি হাজার টাকা প্রফিট বাইকের চাবি বাইকের কাগজ তার কাছে বন্ধক রাখলাম রেখে তার কাছে আমি চার লাখ টাকা নিলাম বলো না বাইকের দাম তো চার লাখ টাকা দুই লাখ টাকা দিল মিরপুর একটা গার্মেন্টস আছে তামান্না গার্মেন্টস নাম শুনছেন কিনে নেন কচু খেতে এই গার্মেন্টসে ঢুকে মেটা মিডিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে প্রোডাক্টগুলো দিতে হবে তবে আপনি কয়বার সাথে সাথে কিছু প্রোডাক্ট দুই লাখ টাকাতে প্রোডাক্ট নিয়ে ওখানে ডেলিভারি দেবেন আবার কতবার দেবেন আপনি সারাদিনে মানুষ মেটা গেম খেললো আমার সাথে 
কাজ করেন আপনার তো ঝামেলা হচ্ছে আপনি আমাদের নিয়ে চলেন ওখানে নিয়ে চলেন আমি একবারে ক্যাশের মাল নিয়ে এসে আপনাকে আপনি বুঝিয়ে দিব ভাই আমার তখন সারাদিন না খাওয়া মাথায় তার কাজ করতেছে না কোনো কিছু বাইক বন্ধ রাখা আমি যাচ্ছি পিক আপে করে আসতেছি পিক আপে করে আমি ঠিক আছে চলেন তখন রাত আটটা সাড়ে আটটা বাজে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসি আধা ঘন্টা বলো না দি ভাই মাল তো চলবে না ভাই আপনি তো অ্যাপ্রুপ করছেন মাল তো দিয়েও আসলাম পঁচিশ ছবি চল্লিশ আপনাদের কাছে যা দিয়েছেন দিয়েছেন এই মালা চলবে না ভাই আমার তো ভুল হয়ে গেছে তো ফ্রেশ অর্ডারের মাল আমাকে অনেক কথা বলে আমাকে পঁচিশশো পিসের প্রফিট যেটা হয় আর পঁচিশ পিসের পাঁচ হাজার পিসের প্রফিট আমাকে দিয়ে বললো বাদ দেন চলে যায় চলেন পরদিন জানতে পারলাম উনি ওখান থেকে মাল বের করে নিচ্ছে অলরেডি ওই ফ্যাক্টরির সাথে কথা বলে মালের সাথে কথা বলে কেন আমি চল্লিশটা কম দিচ্ছি ফ্যাক্টরিকে উনি আর দশ টাকা বাইরে দিছে ফ্যাক্টরিতে এভাবেই করে ওনারও কিছু লাভ হয়েছে ওখানে এক্সাক্টলি তখন ভাই আমি ওইখান থেকে আস্তে আস্তে দেখলাম আমি যাদের সাথে ব্যবসা শুরু করছি সবাই ভাই এরকম ফ্যাক্টরিতে যেয়ে যায় পোলট্রি মাল নিত না কোনো একটা সমস্যা হয়ে চলে আসতো পরে আবার মালটা বের করে নিত তো দেখলাম ভাই এই ট্রেড তো ভালো না অনেস্টির কোনো দাম নেই সাথে বললাম ভাই কী করবো বলেন তো আর তো পারতেছি না এর মধ্যে আমি যেটা ভুল করতেছি আমি কিন্তু আমার শোরুমের সব ক্যাশটা খরচ করতেছি কিন্তু ভাই মাল কিন্তু কিনতেছি না আমি শোরুমের জন্য পাবনা শোরুমের ক্যাশ যেটা সেল হচ্ছে ওটাতে সংসার চলতেছে বাড়ি ভাড়া চলতেছে খাওয়ার চলতেছে আমিও চলতেছি যতটুক চলনীয় তো ভাই ওখান থেকে আমরা তখন প্ল্যান করি যে আমরা বেসিক্যালি শোরুম বেস বিজনেস করবো কারণ তখন অ্যাস্টোরিয়ন আর্টিস্টন এর রাইজিং ওরা অনেক প্রোডাক্ট নেয় সাপ্তাহ থেকে শুনি আমরা তো তখন আমি বিজনেস একটু চেঞ্জ করলাম সব স্যাম্পল নিয়ে আমরা এই গার্ড এইসব শোরুমগুলোতে মাল দিয়ে শুরু করলাম রাসেল ভাই আর্টিসনের মালিক কবির ভাই অ্যাস্ট্রোনের ওনার তো এদের এখান থেকে এদের এখানে প্রোডাক্ট দিয়ে শুনে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো করা শুরু করলাম তো আপনার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে ওখানে আমরা ডেলিভারি দিয়ে শুরু করলাম দিয়ে আমার ডি বাইরে দিয়েছে একটা অফিস নেই প্রথম অফিস আপনি এবং সাদিদ দুজন আমি এবং সাদি ভাই অফিস নেওয়ার পরে অতি লাভে তাদের নষ্ট হয় একটা বাইরে পাই আমরা তো উনি কি করেন আমাদের কাছ থেকে উনি নাইটি নেয় নাইটি নাইটি আচ্ছা তো উনি তিনবার নেওয়ার পরে চারবার এবার উনি বললো যে আমার আরো নাইটি লাগবে সমতন ক্যাশও শর্ট ছিল তো প্রফিট প্লাস আসলে সব টাকা ইনভেস্ট করি ফেলি ওর মধ্যে মানে বড় একটা অফার বড় একটা লট প্রোডাক্টটা নিয়ে আসার পর উনি ক্যান্সেল করে দেয় হ্যাঁ উনি আর প্রোডাক্টটা নেয় না এখন নাইটি বিক্রি করবেন কোথায় তো বাংলাদেশের মানুষ তো খুব একটা ইউজও করে না না তো ওইটাতে আমরা পার পিসে 140 টাকা লস করে বিক্রি করে দেই ও ক্যাশ তো লাগবে রাইট ওখানে ক্যাশে একটা অনেক বড় শর্টেজ চলে আসে ভাই এর মধ্যে 2016 সালে 17 টাকা বিয়ে করি যখন আমি বিয়ে করি তখন আমার পকেট মোটামুটি পুরোই ফাঁকা কোনো টাকা ছিল না অনেক কষ্টে অ্যারেঞ্জ করে আমি আমার নিজের বিয়েটা করি কেন আমার মাথায় ছিল দিদির বিয়ে তো আব্বু দিছে আমার বিয়েটা আব্বুই দিয়ে দিবে বাট কিছু সিচুয়েশনের কারণে আব্বু ওই পরিমাণ আমাকে হেল্প করতে পারেনি আমার একটা প্রশ্ন মাথায় এসছে যে আপনি যেখানেই দেখেছেন অবস্টাকল সমস্যা আছে বা একটা বড় অপরচুনিটি আছে ভালো অপরচুনিটি আছে আপনি সঙ্গে সঙ্গে কুইট করেছেন যেমন আপনি নোকিয়াতে বলেছিলেন যে আপনার রিজাইন লেটার মোটামুটি লেখা থাকতো ডেস্কে তো এই যে এতগুলো মানে আপনি যখন ক্লোদিং বিজনেসে আসলেন এতগুলো অবস্টাকল এত ঝামেলা হচ্ছে আপনি এই এই সেক্টরটা কুইট করছেন না কেন আমি ভাই লাস্ট যখন মার্চেন্টাইজিং থেকে চলে আসি আমার মাথায় ছিল যে ভাই আমার এই সেক্টরের বাইরে আমি কোথাও যাব না মানে এখানে বিজনেস আছে টুডে অর টুমোরো হবে টুডে অর টুমোরো হবে এবং করব আমি লেগে থাকে যেটাকে বলে লেগে থাকে যেটা বলে এবং আমি ওখানে পরে লাস্টে যখন আমি বিয়ে করি বিয়ের পরে তো ভাই অনেক রকম অবস্টাকল ফেস করতে কারণ ওই পরিমাণ আমি ওয়েল দিই না টাকা পয়সা ওরকম ছিল না দুই হাজার আঠারো সালে আমার মনে আসছে তখন মানুষজন বললো ক্রেডিট কার্ড অনেক ইউজ হয় ক্রেডিট কার্ড কি জানতামও না তখন ব্যাঙ্গুলাতে গেলে বললো না আপনার তো ক্রেডিট কার্ডের যোগ্যতা নাই আপনার কোনো ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড দিল না কারণ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট নাই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই অনেক কিছু ভাই তখন দেখত আঠারো সালে আমার কোনো ব্যাংক থেকে একটা ক্রেডিট কার্ড দেয়নি আজকে দুই হাজার তেইশ ভাই উনিশ লাখ টাকার ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াই সেটা আমার লাইফের একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল ওইখান থেকে এখানে জাম্প করার এখন পর্যন্ত কি হলো তারপরে এরপরে আমি ওখান থেকে আস্তে আস্তে যখন তিনি শোরুমগুলোতে ওই ওইখানে ধরা খেলাম ভাই ধরা খাওয়ার পরে ইউনিমার থেকে একটা অপরচুনিটি আসলো যে আমরা ওখানে শোরুম প্লেস জায়গা ভাড়া নিব নিয়ে আমরা ব্যবসা শুরু করবো হ্যাঁ সাদি ভাই তখন ইউনিয়ন গ্রুপে জব করে তো আমাদের ঘরেও তো প্রোডাক্ট ছিল না আমার মনে হয় প্রথম দিকে মনে হয় হার্ডলি পঁচাত্তর কি ছিয়াত্তর হাজারটা প্রোডাক্ট আমরা দিই গুলশান দুই শোরুমে
আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাপারেল দিতে অ্যাপারেল দিতাম আচ্ছা ক্লিক করে গেল আমাদের অ্যাপারেল অনেকই বুঝবে না মানে ওনারা আসলে এই যে ক্লোথ দিতে বিভিন্ন রকমের কি দিতেন কি প্রোডাক্ট দিতেন মেনসা লেডিজ ভাই আমরা অল কাইন্ড অফ অল কাইন্ড অফ মেনসা টপ টু বটম একটা মানুষ যা পড়বে কিন্তু ওরা তো সব ব্র্যান্ড ওখানে রাখবে না আপনারা ওদের ওরা কি ওরা কোনো কিছু প্রেসক্রাইব করতে আপনাদের না 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 আমাদের প্লেস নিয়ে আছে ওখানে আমরা ওখানে যে কোনো ও আপনি ইউনিমার্টে প্লেস নিয়ে আছেন এক্স্যাক্টলি ওকে কারণ এখানে আমাদের শুরু আমাদের 30% দিয়ে দিতে হয় কোন জায়গাটুকু আপনাদের নামে এখনো কি আছে এখনো আছে আমাদের প্রতিটা ইউনিমার্টেই আমাদের শোরুম আছে ড্রেস আর ফ্যাশন হাউস নামে সফট কপি দিয়ে আছে দেখতে পারবেন আপনি ভিডিও করা আছে ইউনিমার্ট বাংলাদেশে কটা আছে এখন তিনটা ধানমন্ডি ওয়ারি গুলশান 2 ওরা ঢাকার বাইরে কোথাও করেন না এই যে আমরা ঢাকার বাইরে কালকে আমি সিলেটে যাচ্ছি ভাই আচ্ছা ঢাকার বাইরে আচ্ছা ঢাকার বাইরে 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 তো আমরা তো ইউনিমার্টের তিনটা তিনটা সো আমরা এখন ছয়টা শোরুম হয়ে যাচ্ছে সো ইউনিমার্টের ভিতরেই ইউনিমার্টের ভিতরেই মানে ব্র্যান্ড সাব ব্র্যান্ড যেটাকে বলে এক্স্যাক্টলি ওকে আমরা সব ওখানে স্পেস নিয়া এটা তো আপনাদের একটা সুবিধা কারণ ইউনিমার্টে যারা যাচ্ছে তারা ডেফিনেটলি ক্লাস গ্রুপ আবার যখন ইউনিমার্টে কোন একটা প্রোডাক্ট তারা নিচ্ছে তখন তারা মনে করে নিচ্ছে যে এটা একটা বেস্ট প্রোডাক্ট সেই কারণে আবার ইউনিমার্ট যখন চুজ করতেছে তখনও তো বেস্ট দেখেই চুজ করতেছে যেমন আমি লাস্ট আমরা 8 বছরে ইউনিমার্টে টপ সেলার Wow. Continue art, bocho, jab, I mean, top seller, kya hoga, beat korte hai nahi Kiki brand sell kore na par hoga? Yes, Polo, CK, Tommy, G Star, tapor Chinese ki swim por Thailand dekhi chupoda kashi. Okay. A to Z, jagla buyer shop tagi exclusive brand, American bolen, UK based bolen, oye brand gor original poda kami sell kori. No, definitely, I mean, new art theko prochur poda kami use kore chhe. Or dress or fashion lekhai ya sabai dekh ben, ote hoche amar place. Okay, okay. Polo club, anything, jikono jik original brand, amra kono copy poda sell kori na. ওকে সো আপনারা অরিজিনালি বাই অরিজিনাল একদম ওই কারণ ওই ইয়স পোলার কপি আছে সিকের কপি আর কপি আছে টমির কপি আছে আমরা কপি কি আপনাদের নিজেদের কোনো নাম দিলেন ড্রেস আর ফ্যাশন হাউস লেখা আছে ড্রেস আর ফ্যাশন হাউস এটা আমরা দুই বন্ধু আমার সাথে দিবার ওকে তো ওখানে লেখা আছে হ্যাংটাকও দেয়া আছে প্লাস আপনার সাইন বোর্ডও দেয়া আছে ড্রেস আর ফ্যাশন হাউস ওখানে গেলেই দেখতে পারবেন আপনাদের বন্ধুত্ব কত বছরের ভাই বন্ধুত্ব আছে আমাদের নয় বছর তো ঝামেলা হয় না কোন ধরনের এটা ইন্টারেস্টিং পার্ট আছে ভাইটার আমার আর ওনার মধ্যে কোনো ডেট ডকুমেন্ট নাই কালকে তো বলে দিতে পারে সব বিজনেস আমার অপশন নাই তার বিজনেস যত লং সব আমার নামে ট্রেড লাইন সব আমার নামে আচ্ছা আমার আর ওনার মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততে এমন একটা জায়গা গেছে ভাইয়া আমরা কোনো কিছু না কারো কোনো কোশ্চেন করি না ভাইয়া জব করার জন্য পুরো অফিসে ডিসিশন মেকার হচ্ছে আমি বিশেষ করে ভাইয়া জব করেন ইনার গ্রুপে ও ওনার একটা পরিচয় আছে পরে দিব আমি উনি ওই গ্রুপে জব করেন So he was blessed in the group to union exactly oh, so somehow we we should jogta onara pe right ebong he was he is blessing to my life united group er kintu ekta bikkhato university o ache iu united hospital ha united hospital ha to ekhane jani class kore business alhamdulillah khub bhalo khub bhalo response pacchi amra er moddhe 2020 sale amar abbu stroke kore okay stroke korar pore 4 mash theke mara jay abbu chele chole jay abbu আমার বাবা যে ব্যবসা ছিল বলেছিলেন আপনার প্রথমে মৌরুষি বেকারি ততদিনটা শেষ ডিজাস্টার আপনি ধরলেন কেন হাল আমি তখন যে হালটা ধরলাম ভাই ও ধরছেন অলরেডি মৌরুষি আমি টেক ওভার করি আমার নামে সব ডকুমেন্টস করি লাইসেন্স ট্রেড লাইসেন্স এর মিন দা মিন টাইম ভাই পাবনা ততদিনে আরো দুইটা বেকারি আর একটা বেকারি বনলতা নাম বেকারিটার পুরো পুরো পাবনা ক্যাপচার করে ফেলছে অলরেডি বনলতা বনলতা ঢাকা বনলতা যিনি তো আমি যখন শুরু করতে নিলাম প্রচুর অবস্থাকে আসলো ভাই डिपार्टमेंट बच्चे ध्वस कर भाई 
পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স বলছে পাঁচ লাখ টাকা ভাড়া বলছে তো আমি রিয়েলাইজ করেছি আই এইটা যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে মৌটুসি যে নামটা আমার বাবার যে পরিচয়টা এটা সারা জীবনের জন্য মুছে যাবে বাবাকে কেউ চিনবে না আর শুধুমাত্র বাবার নামটা ধরে রাখার জন্য ভাই আমি এত পরিমাণে স্ট্রাগল করছে এই দোকানটা দাঁড় করানোর জন্য একটা মানুষ ফ্যামিলি বলেন ফ্রেন্ড বলেন দুজনের ফ্রেন্ড আমার লাইফে খুব ব্লেসিং ভাই যেমন আমার একটা ফ্রেন্ড আছে আমার কাকা বলি সাজিত একটা আছে সৈকত আর আমার খুব কাছের ভাই আমার মানে জানে যান দোস্ত বলেন আমার দুটো বান্ধবী আছে একটা নাম শান্ত একটা নাম রুষা একটা মালয়েশিয়া থাকে একটা অস্ট্রেলিয়া থাকে দে ওয়ার ব্লেসিং টু মাই লাইফ সবসময় গাইডলাইন পজিটিভ গাইডলাইন কী করলে ভালো হবে কী করে সবসময় আমাকে ভাইরা মোটিভেট করছে আমার বোনরা ছিল আমার ওয়াইফ আছে ওয়াইফ ও কোনো 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 জিনিস আমাকে না বলেনি ভাইয়া করতেছো করো এটা একটা খুব বড় জিনিস এই সাপোর্টটা না থাকে আর একটা বড় প্লাস শুনবে আমি যদি কখনো কোথাও আমার ফ্রেন্ডস যদি ঘুরতে যাই বা আড্ডা মারতে চাই ও কখনো একটা ফোন দিবে না ওই দাঁড়ে সিওর টাইম টেক ইউর টাইম আড়াই কোটি এবং এটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে ভাই এবং শুধু পাবনার মতো জায়গাতে আড়াই কোটি টাকা কিন্তু অনেক টাকা ভাই মোবাইল মফসল শহর এটা একটা তাও মফসল শহর বলা চলে ঢাকা শহরে হয়তো একটা কিছুই না একটা প্রতিষ্ঠিত বেকারি বেকারির জন্য কিছুই না বাট পাবনার মতো একটা মফসল শহরে ইজ হিউজ আপনি যদি যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন মৌটুসি পাবনা শহরে এক নামে সবাই চিনি মৌটুসি গুন্ডা এবং ওই ব্র্যান্ডটাকে আমি এখন এমন জায়গা নিয়ে আসছি যেন মানুষজন এটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিচ্ছে আমি প্রথমে চিন্তা করেছিলাম যে আমি যাব সব জায়গা দেখলাম যে কস্ট এফেক্টিভ হচ্ছে না আমার ওকে এখন অলরেডি আমার তিনটা ডিলারশিপ ছেড়ে দিছি পাবনাতেই একটা টেবনাতে একটা হচ্ছে দাপুনিয়া আর দুজনের সাথে কথা হচ্ছে অলরেডি ফ্রান্সাইজ মানে হচ্ছে ওরা ব্র্যান্ড নেমটা ইউজ করবে যাক আপনারা হয়তো প্রোডাক্টটা দেখবেন এক্স্যাক্টলি আমার প্রোডাক্ট দিব ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড আমার প্রোডাক্ট আমার ওরা আমার কাছ থেকে কমিশন নেবে ওকে গুড নিউজ হচ্ছে ভাই লাস্ট গত সপ্তাহে স্বপ্ন আমাকে ফোন দেয় ন্যাশনালি ওদের টোটাল 290টা শোরুম আছে 290টা শোরুমে ওদের বেকারির যত আইটেম আছে দে আস্ক মি টু গিভ ওয়াও এটা নিয়ারলি সেল আসবে আপনার ইয়ারলি এইট টু টুয়েলভ ইয়ার ওদের মিটিং প্রথম দুটো মিটিং ঠিক আছে থার্ড মিটিং আমি এখনো যাইনি এটা অন প্রসেসে আছে আমি দোয়া করি এটা হয়ে যাক আপনার ওই ক্লোদিং বিজনেসের জায়গাতে আমরা আসতে চাই ক্লোদিং বিজনেস ভাই এখন ইউনিমার্টে আমরা যেভাবে ব্যবসাটা করতেছিলাম ইউনিমার্ট ব্যবসাটা আলাদা মধ্যে এখন খুব ভালো আমাদের আমার তিনটা শোরুম এখন চলতেছে রানিং এবং আরও তিনটা ওপেনিংয়ে আছে এটা আমার হচ্ছে ড্রেস আর ফ্যাশন হাউসের একটা অনেক বড় জায়গা যেমন ইউনিভার্সিটির বাইরে গিয়ে কোনো রকম চিন্তা ভাবনা আছে আপনাদের চিন্তা আছে বলতে পারি আমরা দুই হাজার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভে যে আমরা করবো এখন করব না আচ্ছা তো এই জন্য আমার প্রোডাকশনের অলরেডি অফিস দেখা শেষ আমরা সেট আপ দেবো মেশিন টেশিন সব কিছু আর কোরবানিদের পরে টার্গেট হচ্ছে ভাই আমরা অনলাইন বেস চলে যাবো অ্যাপস ওয়াইজ মানে শুধু ফেসবুকে পেজ করে ওরম করে আমরা যাবো না কারণ আমাদের কাস্টমার মোটামুটি ধরেন পার মান্থ এখন পর্যন্ত ধরেন আমাদের পাঁচ থেকে দশ লাখের উপর হয়ে গেছে কাস্টমার কাস্টমার সেগমেন্টেশন যেটা বলি আমরা এবং এদের ফিডব্যাক খুবই ভালো তো এরা আমাদের অনেক সময় অফার করে যে আপনারা কেন অনলাইন বেজ যাচ্ছেন না এখানে একটা বিষয় আছে আমরা যে কোনো প্রোডাক্টে যখন ইউনিমার্ট থেকে কিনি আমাদের কিন্তু মাথায় একটা ব্র্যান্ডই থাকে অত ব্র্যান্ড আমরা সাব ব্র্যান্ডের কাছে আমরা যাই না কারণ আমরা জানি অনেকগুলো সাব ব্র্যান্ড এখানে জড়িত ইউনিমার্ট নিজে কিছু প্রডিউস করে না হয়তো বা কিছু করে বাট আমরা সবই ইউনিমার্টের নামই কিনে নিয়ে আসতেছি ইউনিমার্টের ভিতর থেকে যখন বেঙ্গল মিটটা কিনি তখন আমাদের চিন্তা হতে আমরা ইউনিমার্ট তো তখন একটা যদিও আমি বেঙ্গল মিটের কথাটা এই কারণে বললাম বেঙ্গল মিট ইস এ হিউজ ব্র্যান্ড বাংলাদেশের জন্য তো এই যে আমাদের মাইন্ডসেটটা একটা ব্র্যান্ডের সাথে আরেকটা ব্র্যান্ড কোলো কোলাবরেট করে কাজ করা সুপার শপগুলোর ক্ষেত্রে তাই হয় ডেফিনেটলি তো এখন আপনারা যেই ধরেন আপনারা তো একটা ব্র্যান্ড সাব ব্র্যান্ড তারপরে আপনার আপনারা যাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসতেছেন তারা আরেকটা ব্র্যান্ড এতগুলো ব্র্যান্ড যখন মিক্স হয় তখন আসলে আপনাদের ব্র্যান্ডটা দাঁড়াবে মানে দাঁড়ানোর তখন ব্র্যান্ড পলিসি কী বলে আমার ব্র্যান্ড পলিসি বলে ভাই আমার ড্রেস ওয়ার নামে পরিচিত যেন আপনি ইউনিভার্টে যদি যে বলেন যে ড্রেস ওয়ারের প্লেসটা কোন দিকে जैगा আমার হচ্ছে যদি আমি আমার টোটাল বিজনেস বলেন নাকি শুধু ঢাকার টোটাল বিজনেস টাইপ টোটালে ভাই আমার মান্থলি এক্সপেন্ডেন্সে মোট
এটা प्रॉफिट থাকে আপনার এক্সপেন্স এক্সপেন্স আমার যদি प्रॉफिटের জায়গায় আসে আমি ঢাকা পাবনা সবগুলো কোম্পানি মানে একটা কোম্পানি মিসিং করছে আমাদের ক্যারিয়কস আচ্ছা এটা আমার সাপ্লাই চেইন বিজনেস বাংলাদেশ যতগুলো রিনাউন কোম্পানি ওয়ালটন ওয়ালটন তো সবাই চেনে হ্যাঁ লাল তীর সিড লিমিটেড হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনার এসিআই সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন এরা অনেকগুলো কোম্পানি আমরা প্রমোশনাল গিফট আইটেমের কাজ করি ওকে ढाई আমার নিয়ার আবার 17 থেকে 18 লাখ সো 17 থেকে 18 লাখ টাকা স্যালারি দিতে হয় প্লাস হচ্ছে 10 থেকে 12 লাখ টাকা प्रॉफिट থাকে নেট प्रॉफिट আপনাদের এই বিজনেসটা কত টাকার বিজনেস সমস্ত যদি আমি অ্যাসেট ভ্যালু করতে বলি নট ব্র্যান্ড ভ্যালু অ্যাসেট ভ্যালু মানে ব্র্যান্ড ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাসেট ভ্যালু আমি জানতে চাচ্ছি যে আসলে কত টাকা মুভ করতেছে আপনার 5 সেল এর উপরে 5 থেকে 6 কোটি টাকার উপরে উপরে সো ফিউচার প্ল্যানটা কি মানে আমার ফিউচার প্ল্যান আমি পাবনাটা যদি বলি আমি ঢাকায় মোটরসি লঞ্চ করব ইনশাআল্লাহ কোরবানিদের পরে আল্লাহ যদি রহমত তৌফিক দেয় তো আর আমার ড্রেসের ফ্যাশন হাউস তো আমরা ইউনিমার্ট বেজি থাকব যতক্ষণ ইউনিমার্ট ওপেন হবে কারণ আমরা অলরেডি এটা মজা পেয়ে গেছি অলরেডি ওকে এর বাইরে ভাই আমরা শোরুমে যাব বাট এটা 2025 এ আপনি গার্মেন্টসে জয়েন করলেন মানে মার্চেন্টাইজার হিসেবে কত সালে 15 সালে 15 সালে আপনি কুইট করলেন কত সালে 14 সালে 14 সালে কুইট করলেন কত সালে 16 সালে 16 সালে তারপরে আপনি ঘুরেছেন বিভিন্ন জায়গায় ব্যাগে ব্যাগে করে স্যাম্পল নিয়ে কত কত সাল পর্যন্ত 17 সতর সাদি ভাই সঙ্গে আপনার পরিচয় কত সালে 15 15 15 লাস্ট 16 ধরেন অন অন অফ এভাবে ট্র্যাকই ছিলেন আপনারা তারপর এক সময় সে আপনাকে বলল যে লেটস ডু দ্যাট বিজনেস ওকে ফাইন সো তারপরে যেটা হলো যে আপনার ইউনিমার্টের সাথে পথ চলা শুরু হলো কত সালে আমাদের ইউনিভার্সে পথ চলা শুরু হলো আপনার 17 এর শেষে 17 এর শেষে 18 এর ফার্স্ট এর দিকে আমরা বলি 5 থেকে 6 বছর তো 5 থেকে 6 বছরে আপনাদের এখন নেট प्रॉफिट 10 টু 10 প্লাস পার মান্থ এবং এটা অন গ্রোইং বিজনেস বিকজ আপনাদের একটা ব্র্যান্ড দাঁড়িয়ে গেছে আপনারা ভালো করছেন এবং মোটিশিকেও আপনি রিভাইভ করেছেন যেখানে আপনার বাবার বাবার যে ব্র্যান্ড সবকিছু মিলিয়ে আপনি অসাধারণ কাজ করছেন কেন বললেন এই গল্পটা আজকে লাখ লাখ মানুষের সামনে ভাই গল্পটা বলার পেছনে রিজন হচ্ছে মানুষজন আমাদের আমি আপনার আমি শুধু আপনার ভিডিওর কথা বলবো আদার্স কোনো কথা বলবো না আমি দেখছি এখানে মানুষ এসে কষ্টের কথা সবাই বলে ভাই এবং বলে ওরা মানুষের কাছে যে এক্সপেরিয়েন্সে থ্রো করার চেষ্টা করে বেশিরভাগ দেখছি এডুকেটেড এডুকেশন লাইনে আপনারা এখানে বেশি গেছে আইবিএ অক্সফোর্ড তারপরে হচ্ছে আপনার বিসিএস এগুলো ভাই আমার উপর মাথার উপর দিয়ে যাই লাইন বুঝি না আমি এগুলো কিছু না কোনো কিছু পাস করি না ভাই এমবিএ তে ভর্তি হয়েছিলাম এক সেমিস্টার করেছিলাম পরে বুঝতে পারছি এমবিএ লাগে শুধু মাত্র চাকরিতে প্রমোশন আর বিএ করতে বিএ করে ফেলছি এমবিএ ছেড়ে দিয়েছি তার মানে এমবিএ কমপ্লিট করেন নি না ভাই ফার্স্ট সেমিস্টার বিএ তো কমপ্লিট করেছেন আপনি ফার্স্ট সেমিস্টার করার পরে বুঝলাম যে এমবিএ লাগে শুধু মাত্র বিএ করতে বিএ সার্টিফিকেট দেখতে হয় আর আপনি যদি চাকরি করেন আমি একটাও করি নাই তো আমি বিএ করে ফেলছি আমি এমবিএ ড্রপ করে দিয়েছি আমি এমবিএ ভাই সময় নষ্ট করি এমবিএ তে মানুষ যে ভুলটা করে ভাই ওরা মানুষ জীবনে যুদ্ধ করা শেখে না ওরা খালি ডিপ্রেশনে চলে যায় ডিপ্রেশনের পরে কোনো লাভ নেই ভাই ইউ হ্যাভ টু বি এ ফাইটার আপনার নিজের ফার্স্ট আপ আপনি নিজের উপর কনফিডেন্স থাকতে হবে নিজের উপর ফেথ থাকতে হবে যে আমি পারবো তাহলেই আপনি পারবেন নাহলে কোনো দিন কিছু করতে পারবেন না যেমন আমার এরকম ডিজাস্টারের মধ্যে আমাদের অনেক ফ্রেন্ড অনেকভাবে কিন্তু ভাই আমাকে ক্রিটিসিজম করছে আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে টাকা দিয়েছিল পাঁচ লক্ষ টাকা আই স্টিল রিমেম্বার দ্য ডে ওকে কিন্তু আমি ডিজিটাল সুদ দিতাম ও বলতো প্রফিট সেভাবে ডিজিটাল সুদ দিতাম একটা সময় আমি টাকা দিতে পারিনি আমাকে কিন্তু কথা বলতেও ছাড়ে নেই ইভেন আমার ওই ফ্রেন্ডের ওয়াইফও কিন্তু এমন একটা কথা বলছিল যে আমার মনে মধু মুখে মধু মনে বিষ আমি আজকে বন্ধু ওয়ার্ডটা কিন্তু ভুলিনি সে আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড এখন সে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বাট আমি এইগুলো কিন্তু ভুলিনি ভ্যা সো মানুষ আমার মতে মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের উচিত আগায় যাওয়া পিছন দেখে লাভ নেই ফিউচার চিন্তা করে লাভ নেই প্রেজেন্ট তুমি কি কি করতেছো ওইটার উপর যুদ্ধ করো সাকসেস ডেফিনেটলি আসবে আর যদি নামাজ কেউ কম মানে কন্টিনিউ রাখে আলাও বিশ্বাস রাখে নিজের প্রতি যদি কনফিডেন্স থাকে বা যে কোনো মানুষ যে কোনো জায়গায় যেতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার মানে কি হবে না হবে আমি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে সবসময় সে কথাটা বলেছি যে আপনি বাড়ির পাশেই হয়তো আপনার ঘরের পাশেই এমন একটা মানুষ আছে যে মানুষটা আপনার জীবনের জন্য মোটো হইতে পারে যে মানুষটা আপনার জীবনের জন্য আইডল হইতে পারে আজকের এই ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ থেকে দুটো জিনিস আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব এক যে বাচ্চাকে আমরা বড় করব যখন তখন তার সামনে অনেকগুলো অপশন রাখব সে যেটা পছন্দ করে সে যেটাতে বেস্ট করবে তাকে সেই জায়গাটা বুঝিয়ে দেয়
কমপ্লিট করে আমার কি হবে এটা যেন কোনো বাচ্চাকে না করতে হয় অন্তত আজকের এই ডিজিটাল যুগে যেন করতে না হয় আমরা আমাদের জেনারেশন করেছি আপনাদের বাচ্চারা আমাদের বাচ্চারা যেন না করে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে হলো আপনি যেটাই করেন না কেন যাই কিছু করেন না কেন একাডেমিক পড়াশোনা করেন বা যাই কিছু করেন না কেন জীবনে সাকসেস করার জন্য সফল হওয়ার জন্য মিলিয়ন হাজার হাজার লক্ষ কোটি রাস্তা আছে সৎ রাস্তা আছে আমি আমি আপনাকে এটাই বলবো আপনি শুধু আল্লাহর নাম নিয়ে আপনি লেগে থাকেন এবং টু ডে অর টু মোরা আপনি যদি ফেল করেন আপনি যতবার ফেল করছেন আপনি শুধু একটা কথা মনে রাখবেন আপনার ফেলের লিস্ট যত বড় আপনার সাকসেস তার চাইতে অনেক অনেক বড় হ্যাঁ এবং যত বেশি ফেল করবেন ফেলটাকে ফেল হিসেবে না দেখে এটাকে এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে দেখতে হবে অনেক ধন্যবাদ আদি ভাই আপনার সাথে সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে আমি খুবই মানে নার্ভাস ছিলাম শেখালো শেষ করছি আজকের মতো আসসালাম আলাইকুম